السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نسحد اللہ اللہ وحدہ لا شریق له ونسحد ان سیدنا و نبینا محمد عبده و رسوله اللهم صل و سلم و بارک علی رسولك و حبیبك سیدنا و مولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحابة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه اولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال الرب من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين <تصفيق> يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بهماك والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مسوقا لا يروم سواك ബഹുമാനമുള്ള സയ്യിദന്മാർ ആലിമുകൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഈ മജിലിസ് ഒരു വലിയ സയ്യിദവറുകൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലത്താണ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു താല ആ സയ്യിദവറുകളുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉപ്പാപ്പയായ ഹബീബായി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ സഫായത്ത് ലഭിക്കുന്ന മൂമിനീങ്ങളിൽ മൂമിനാത്തുകളിൽ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നമ്മെയും നമ്മുടെ മുഴുവൻ അഹ്ലുകാരെയും അള്ളാഹു താല ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയ എല്ലാവരുടെയും കബറിനെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവ താല സന്തോഷവും റാഹത്തും വിശാലതയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്കും നമ്മുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മവാപ്പമാർ ഉസ്താദുമാർ സഹോദര സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ സദസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ സംഘടനകളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സഹായിക്കുന്നവർ സഹകരിക്കുന്നവർ 
എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ താഴത്തിലായുള്ള ദീർഘ ആയുസ്സും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തക്കുവയും പ്രവർത്തന പ്രവർത്തന സന്നദ്ധതയും നൽകി നമ്മെയും പറയപ്പെട്ടവരെയും അള്ളാഹു താല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരു നീണ്ട വാത് നിങ്ങൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്തും അറിയപ്പെട്ട പ്രഗൽഭനായ ഒരു സയ്യിദും ഒരു പണ്ഡിതനും കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ബായാർത്ഥങ്ങളുടെ നല്ല ഒരു വാതും അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനയും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്താണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നത് നീണ്ട പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞു നീണ്ട പ്രസംഗം വരാനിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സമയം ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ സയ്യിദന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെയും ബറക്കത്ത് ലഭിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെയാണ് ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല നമുക്കെല്ലാവർക്കും അവരുടെ സർവവിധ പറക്കത്തുകളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ലോകം മുഴുവനും ഇപ്പോൾ ഹബീബായി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളെ മധുഹ് ചെയ്യുകയും അവിടുത്തെ മധുഹ് പരിപാടികളിൽ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത നമ്മുടെ മുൻ തലമുറക്കും കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ വരുന്ന തലമുറകൾക്കും എല്ലാ നിമിഷങ്ങളിലും എന്തെല്ലാം കാരുണ്യം അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല ഇറക്കുന്നുണ്ടോ ആ കാരുണ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം കാരണമാണ് നിദാനമാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഇമാം ഷാഫ് ഇ റഹ്മുല്ലാഹി അലഹി മഹാനവറുകൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാറ്റങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മതഹ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു നീണ്ട സലാത്ത് ചൊല്ലിയപ്പോൾ ആ സലാത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞ വാചകമാണ് ഫലം തുംസിബിനാത്തുലാബത്തനി ഔദുന്യ ലോകപ്രശസ്ത പണ്ഡിതനായ ഇമാം മുഹമ്മദ് അലഹി മഹാനവറുകൾ ഈ സലാത്ത് അവിടുത്തെ കിതാബുൽ റിസാല എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം ഉണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ആ മുഖത്തിൽ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞ സ്വലാത്താണ് പിൽക്കാലത്ത് വലിയ ഒരു പണ്ഡിതൻ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമരങ്ങളെ സ്വപ്നം കണ്ടു ആ കിനാവ് കണ്ട സമയത്ത് ആ പണ്ഡിതൻ്റെ പേരിപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഇമാം സുയൂത്തി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അവിടുത്തെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ആ പണ്ഡിതൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അവർ തങ്ങളോടൊരു സംശയം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി എന്താണ് അവർ ചോദിച്ചത് ഓ നബിയെ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദിരീസ് അഷാഫി റലി അള്ളാഹു എൻഹു ഈ പറയപ്പെടുന്ന മഹാൻ തങ്ങളുടെ തറവാട്ടിൽ പിറന്നിട്ടുള്ള ആളല്ലേ ഇമാം ഷാഫ് ഈദങ്ങളും കുറൈസി തറവാട്ടിൽ പിറന്നിട്ടുള്ള മഹാനായ സയ്യിദ് കൂടിയാണ് 
നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ അടങ്ങളുടെ കുടുംബവും കുറൈസി കുടുംബമാണ് ആലിമു കുറൈസിൻ കുറൈസി തറവാട്ടിൽ പിൽക്കാലത്ത് വലിയ ഒരു പണ്ഡിതൻ വരാനുണ്ട് ആ പണ്ഡിതൻ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എൽമുകൾ വിജ്ഞാനങ്ങൾ മതവിദ്യാഭ്യാസം നിറക്കുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ പണ്ഡിതൻ എൻ്റെ ഉസ്താദായ ഇമാം ഷാഫി അലി അള്ളാഹു എന്നു ആണെന്ന് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൻ അലി അള്ളാഹു എന്നു പറഞ്ഞത് മറ്റു ചില പണ്ഡിതന്മാർ എടുത്തുദ്ധരിച്ചിട്ട് ഉണ്ട് ആ കുറൈസി തറവാട്ടിൽ പിറന്നിട്ടുള്ള പണ്ഡിതനായ ഇമാം ഷാഫി അലി അള്ളാഹു എൻഹു ആ ഷാഫി ഇമാമിനെ പറ്റി തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അവർക്ക് വേണ്ടി തങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ആ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു യജമാനായ റബ്ബിനോട് വിചാരണയില്ലാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടാൻ വേണ്ടി ആ പറയപ്പെട്ട പണ്ഡിതനെ എൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ റെക്കമെൻ്റ് അള്ളാഹുവിനോട് നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിചാരണയൊന്നും കൂടാതെ സുറാത്തു പാലം കടത്തി സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഇത് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം ഈ പണ്ഡിതൻ ചോദിച്ചു അല്ല ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഷഫായത്ത് ആ ഷഫായത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഒരു പണ്ഡിതന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു വെക്കാൻ തങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണ് തങ്ങളതിന് പറയാനുള്ള ഷഫായത്ത് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ആ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ പണ്ഡിതൻ അഥവാ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദിരീസ് അഷാഫി എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതൻ ലോകത്ത് ഒരാളും എന്റെ പേരിൽ ചൊല്ലിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ പേരിൽ ആ മഹാൻ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത് ഒരാളും അങ്ങനെ ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടില്ല സുഹാനുള്ള നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാടങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഏഴ് സ്വലാത്ത് മാത്രമേ പറ്റൂ അതിൽ എട്ടാമത്തെ ഒന്നാണ് സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ദ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സദസ് വിരിയുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന ഒരു സ്വലാത്തുണ്ട് ആ സ്വലാത്ത് പാടില്ലാത്തതാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അത് നബിരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാത്ത സ്വലാത്തായി എന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ നബിരങ്ങൾ പറയുന്ന ലോകത്ത് ഒരാളും എൻ്റെ പേരിൽ ചൊല്ലിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്വലാത്ത് ഇമാം ഷാഫി എൻ്റെ പേരിൽ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ആ സ്വലാത്ത് ഈ പണ്ഡിതൻ ചോദിച്ചു ഹബീബ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളോട് അന്നേരം നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമാടങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സ്വലാത്താണ് കിതാബുരു നിസാലയിൽ മഹാനവറുകൾ അതിൻ്റെ ആമുഖമായി ചൊല്ലിയ ആ സ്വലാത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം ഈ പണ്ഡിതന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഏതാണ് സല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ സ്വലാത്ത് ഇമാം ഷാഫി അലി അള്ളാഹു എന്നു അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സ്വലാത്താണ് ഇമാം ഷാഫി എന്റെ പേരിൽ ചൊല്ലിയത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ അവരെ ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ഷഫാത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇരിക്കട്ടെ ആ സ്വലാത്തിൻ്റെ ഒരു വാചകമാണ് ആ സ്വലാത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇമാം ഷാഫി അലി അള്ളാഹു എന്നു മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാട്ടങ്ങൾ മധുഹ പറഞ്ഞ് ഫലം തും സിബിനാത്തും ഇമാം ഷാഫി അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു മുസീബത്തും നമുക്ക് എത്തുന്നില്ല ഒരു പ്രയാസവും നമ്മിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഫലം തും സിബിനാത്തും പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ അപ്രത്യക്ഷമായോ നമുക്ക് ഏത് നമ്മത്തുകൾ ഏത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ദീനിലോ ദുന്യാവിലോ ഏതെല്ലാം മുസീബത്തുകൾ ഏതെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് തട്ടിമാറി പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലാവ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി സബബുഹാ 
അതിൻ്റെ കാരണക്കാരൻ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ മാത്രമാണ് തങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എപ്പോഴായി പറയുന്നത് ഇമാം ഷാഫി അലി അള്ളാഹു എന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജീവിച്ച പണ്ഡിതനാണ് ആ മഹാനവറുകൾ പറയുന്ന ഇവിടെ ദീനിലാകട്ടെ ദുന്യാവിലാകട്ടെ എവിടെയാകട്ടെ നമുക്ക് ഏതൊരു ഞമ്മത്ത് എങ്ങനെ ലഭിച്ചാലും ഏത് മുസീബത്ത് നമ്മിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പോയാലും അതിൻ്റെ മുഴുവനും നിമിത്തം അതിൻ്റെ മുഴുവനും കാരണക്കാരൻ അത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ തങ്ങളെ മതുഹുകൾ വളരെ കൂടുതലായി നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പ്രിയം വെക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഭൂസരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജന്മം ഈ ലോകത്തേക്ക് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതാ അവിടത്തെ ജന്മമില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല അവിടുത്തെ അള്ളാഹു താല പടക്കുന്നതിൻ്റെ എത്രയോ മുമ്പ് തന്നെ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അറിയാമല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകു പോയ സംഭവം നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ മതി മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകാൻ പോകണമെന്നും അവിടെ തങ്ങൾക്ക് ആ മദീനയിൽ താമസിക്കാനുള്ള വീട് നബിതങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിൻ്റെ ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് അള്ളാഹു താല മദീനയിൽ നിർമ്മിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് എപ്പോ നബിതങ്ങൾ മക്കയിൽ ജനിക്കുന്നതിൻ്റെ ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് മദീനയിൽ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിന് താമസിക്കാനുള്ള വീട് നിർമ്മിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ക്രിസ്ത്യാനികളായ ചില ആളുകൾ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചില ക്രിസ്ത്യാനികളായ അച്ച അച്ഛന്മാര് പുരോഹിതന്മാർ ചോദ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ യേശുവായ ഈസ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവീക പുത്രൻ ആ ഈസയെ പറ്റി അള്ളാഹു താൻ നിങ്ങളുടെ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ സംസാരിച്ചു വന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ നേതാവായി നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നിങ്ങൾ പറയൻ പറയാറുള്ള മുഹമ്മദ് നബിയുണ്ടല്ലോ ആ നബിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബഹുമാനം അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ യേശുവിന് അവരുടെ കുട്ടിപ്രായത്തിൽ തന്നെ തൊട്ടിലിൽ വിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا عيسى نبي عليه السلام نبتي والر سرية براية التوتي الكرن وند مريم بيمية فريها سيطان لغلق مربدي عيسى نبي برن تند അത് ഞങ്ങളുടെ ആ ഞങ്ങളുടെ യേശുവിൻ്റെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വാക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ യേശുവിന് അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത ബഹുമാനമാണത് എന്നാൽ നിങ്ങളെ ഹബീബാണ് നിങ്ങളുടെ നേതാവാണെന്ന് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നബിതങ്ങൾക്ക് എന്ത് പവറാണുള്ളത് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈസാ നബി അലൈ സ്വലാം തൊട്ടിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് സംസാരിച്ചതെങ്കിൽ ആ ഈസാ നബി അടക്കമുള്ള സർവ അമ്പിയാക്കളും അവരുടെ കാലശേഷം വന്ന സർവ ഔലിയാക്കളും സർവ മഹാന്മാരും അവർ മുഴുവനും ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആ മഹത്തായ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നൊരംശമല്ലേ വക്കുല്ലുഹും ാഹു അലൈവസല്ല മതങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും 
ആ അമ്പിയാക്കൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സർവമോചിതത്വകളും പിൽക്കാലത്ത് വരുന്ന ഔലിയാക്കൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സർവ കറാമറ്റുകളും അത് മുഴുവനും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമരങ്ങളുടെ നൂറിൽ നിന്നാണ് അവിടുത്തെ നൂറാവുന്ന അവിടുത്തെ പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഒരംശമാണ് സർവ അമ്പിയാക്കളും ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ വലിയ ബഹുമാനം അള്ളാഹു പറയുന്നരെന്താണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് അന്നേ അഹ്ലുക്കുലക്കും ഈസാനബിസ്ലാമിന്റെ വലിയ പവർ അള്ളാഹു പറയുന്നത് അതാ ഈസാ നബി ജീവനില്ലാത്തതിന് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നുവെന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് നിങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഒളിപ്പിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ വെച്ച വസ്തുക്കൾ മുഴുവനും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം എന്താണെന്നതും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ജീവനില്ലാത്തതിന് ഞാൻ ജീവൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് അതല്ലേ ഈ സാനബിയുടെ വലിയ ബഹുമാനമായി അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അത് ഈ സാനബിയുടെ വലിയ മോചിതത്ത് തന്നെ പക്ഷേ ആ വലിയ മോചിതത്ത് നമ്മുടെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മോചിതത്തുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ മഹത്തായ മോചിതത്തുകളുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ മോചിതത്തായി പറയാനില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മോചിതത്തിലേക്ക് ഈസാ നബിയുടെ മോചിതത്ത് ചേർത്തു നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ മോചിതത്തായി പറയാനില്ല ഈസാ നബി കാണിച്ചത് വലിയ മോചിതത്ത് തന്നെ അതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല പക്ഷെ എന്തിനും ഒരാപേക്ഷികമായ ബന്ധമുണ്ടാകുമല്ലോ നബി തങ്ങളുടെ മോചിതത്തുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ പറയാനില്ല എന്തുകൊണ്ട് ആ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ീൻ പ്രചരിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അവിടുത്തെ സന്താന പരമ്പരയായ പല മഹാന്മാർക്കും പല ഔലിയാക്കൾക്കും അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുന്ന കഴിവല്ലേ ചത്തേ ചാകത്തിന് ജീവൻ ഈടി ചോവറ് ചാകും കീലേ സത്തേ നന്നാക്കി വിട്ടോവറ് ഈ സാനബി അലൈ സലാം പറഞ്ഞത് ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുവിൽ ഞാനൊന്ന് ഊരും ഊരുമ്പോൾ ആ പക്ഷി അങ്ങ് പറന്നു പോകുമെന്നാണ് എന്നാ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരയിൽ പിൽക്കാലത്ത് വന്നൊരു മഹാനല്ലേ മഹാനായ മഹാൻ അവരുടെ ഒരു കറാമത്താണത് ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുവിന് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നുവെന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈസാരബി പിന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇന്ന് തിന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത് അത് മുഴുവനും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുമെന്നല്ലേ അതും ഈ മുഹിയദ്ദീൻ സൈഹർ അലി അള്ളാഹുവിനുവിന്റെ കറാമറ്റല്ലേ കണ്ണിൽ കാണാത്തേതും കൽഭാഗത്തുള്ളതും കൺകൊണ്ട് കണ്ട പോൽ നോക്കി പാറഞ്ഞോവർ മൊഹിയദ്ദീൻ സൈഹർ അലി അള്ളാഹു അന്നുവിന്റെ കറാമറ്റായി വന്ന സംഭവമാണത് അതല്ലേ ഈ സാനബിയുടെ വലിയ മോചിതത്തായി പറയുന്നത് ആകയാൽ സർവ അമ്പിയാക്കളെക്കാളും സർവ സൃഷ്ടികളെക്കാളും അള്ളാഹു താര വലിയ ബഹുമാനം കൊടുത്ത നേതാവാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ആ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെക്കാൾ ഉയർന്ന പദവിയിലുള്ള ഒന്നും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല തങ്ങളുടെ തങ്ങളോട് പങ്കുചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒന്നും അതും ലോകത്തില്ല ഇൽമിന്റെ വിഷയത്തിലാകട്ടെ സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ വിഷയത്തിലാകട്ടെ മറ്റുള്ള ആളുകളോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിന്റെ വിഷയത്തിലാകട്ടെ ഭംഗിയുടെ വിഷയത്തിലാകട്ടെ ഏത് വിഷയത്തിലായാലും ബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് കടപിടിക്കുന്ന ഒരാളും ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് വേറെയില്ല 
അതാ ഇമാം ഭൂസരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പങ്കുകാരിൽ ഇന്ന് ശുദ്ധരാണ് അവിടത്തോട് പങ്കു ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളും ഇല്ല ഒരാളും ഇല്ല അത്രയും വലിയ കണിശത സ്വഭാവത്തോടുകൂടെ അത്രയും വലിയ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കേടുപാടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല വളർത്തിയെടുത്തതാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ജനിച്ച നാടാണ് മക്ക ചെറിയ പ്രായം മുതലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ചെറിയ കുട്ടിയൊക്കെ വലുതായ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് നബി സല്ല അലൈഹി സ്വല്ലം ആടങ്ങൾ ജനിച്ചത് മക്കയാണ് ആ ജനിച്ച മക്കയിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ അനുവദിച്ചില്ല അവർ അനുവദിച്ചില്ല പഴയ കാലത്തൊക്കെ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമാടങ്ങളിൽ അവർക്ക് വലിയ ബഹുമാനമായിരുന്നു വലിയ ആഡരവായിരുന്നു നാൽപ്പത് വയസ്സിന്റെ മുമ്പ് ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയത് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമാടങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കിട്ടി നുബൂത്തും കിട്ടിയപ്പോ വലിയ ആളായി അതിന്റെ മുമ്പ് സാധാരണ അറബി പയ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ധരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സാധുക്കളായ ആളുകളുണ്ട് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമാട്ടങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ജനനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമാട്ടങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല ശുദ്ധത നൽകിയിട്ടുണ്ട് അറിയാമല്ലോ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാം ആദ്യം ഒരു വിവാഹം കഴിച്ചു ആ വിവാഹം കഴിച്ച ഭാര്യയുടെ സമീപത്തേക്ക് ഉപ്പയായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം മകന്റെ ഭാര്യയുടെ സമീപത്തേക്ക് ഒരു ദിവസം ചെന്നു ചെന്നപ്പോ മകൻ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ചോദിച്ചു എവിടെ പോയി എന്റെ ഭർത്താവ് ജോലിക്ക് പോയതാണ് എന്താണ് വിശേഷങ്ങൾ വളരെ കഷ്ടപ്പാടാണ് ഈ ഭാര്യന്റെ മറുപടി വളരെ കഷ്ടപ്പാടാണ് ജീവിതം ഒരു സുഖവുമില്ല എപ്പോഴും ടെൻഷൻ തന്നെ പ്രയാസം തന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കാരണം കഷ്ടപ്പാടും പ്രയാസങ്ങളും സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന സംഗതിയല്ലേ ദുന്യാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഖ ദുഃഖ സമ്മിശ്രമമാണ് രണ്ടും ഉണ്ടാകാം രണ്ടിലും നിലനിൽപ്പില്ല ദുഃഖം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അമിതമായ ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം അത് നീങ്ങിപ്പോവും നിലനിൽപ്പില്ല ഇനി സന്തോഷം ഉണ്ടായാൽ അമിതമായി ആഹ്ലാദിക്കാനും പറ്റൂല കാരണം അതിനും നിലനിൽപ്പില്ല അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും നീങ്ങി പിന്നെ രണ്ടാമത് ദുഃഖമാണ് വരിക ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം പിന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഭർത്താവ് വന്നാൽ ഇവിടെ ഒരാൾ വന്നു എന്ന് പറയണം എന്റെ ഒരു അസ്സലാം വലൈക്കും പറയണം എന്നും പറഞ്ഞ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്മായിൽ നബി അലി ഇസ്ലാം കയറി വന്ന് ഭാര്യ പറഞ്ഞ് അല്ല ഭാര്യ പറഞ്ഞു എന്ത് ഇവിടെ ഒരാൾ വന്നിരുന്നു നിങ്ങളോട് അസ്സലാം വലൈക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വാടിന്റെ ഉമ്മർപ്പടി മാറ്റി വെക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വന്ന ആള് പറഞ്ഞ വന്ന ആള് പറഞ്ഞതാണ് വാടിന്റെ ഉമ്മർപ്പടി മാറ്റി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഭാര്യക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താ ഈ പറഞ്ഞതെന്നും വലിയ വലിയ ആളുകളുടെ വാക്കുകളും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥങ്ങളൊന്നും വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവൂല എന്നുള്ള കാര്യം ലോകത്തിന്റെ പണ്ടേ ഉള്ള അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യപ്പെട്ട ഒരു മഹാൻ കാര്യപ്പെട്ട ഒരു ആലിമ് ഒരു വാചകം ഒരു പ്രസംഗത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുത്തിലോ ഒരു ക്ലാസ്സിലോ ഒരു സരസിലോ പറഞ്ഞാൽ ആ പറഞ്ഞ വാചകത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വിവരമില്ലാത്തവൻ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല പിന്നെ അതെന്താണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ ആശയമെന്ന് വിവരമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഏത് പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ഈ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് വാടിന്റെ ഉമ്മറപ്പടി മാറ്റി വെക്കണം അത് ഭർത്താവ് വന്നാ പറയണം ഈ പെണ്ണ് അങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താവിനോട് വിവരം പറഞ്ഞു സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്മായിൽ നബി അലി സ്വലാം പറഞ്ഞു ആ വന്നത് എന്റെ ബാപ്പയാണ് കേട്ടോ ഉമ്മറപ്പടി മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് നിന്നെ മാറ്റാനാണ് എന്റെ ഉപ്പയുടെ നിർദ്ദേശം നിന്റെ പെരുമാറ്റം എന്റെ വാപ്പക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല നിന്റെ മറുപടി എന്റെ വാപ്പാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് ആ പെണ്ണിനെ തൊലാക്ക് ചെല്ലുകയും മോചനം നടത്തുകയും ബാപ്പയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാം രണ്ടാമത്തെ വിവാഹവും കഴിച്ചു പതിവ് പോലെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം പിന്നെയും കടന്നു വന്നു എവിടെ പോയി ഭർത്താവ് എവിടെ പോയി ജോലിക്ക് പോയതാണ് എന്തുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ 
ഈ പെണ്ണിന്റെ മറുപടി അലഹമില്ല വളരെ സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ജീവിതം സന്തോഷകരമാണ് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെയുള്ള ജീവിതമാണ് ഞങ്ങൾ നയിക്കുന്നത് ഈ പെണ്ണ് രണ്ടാമത്തെ ഈ പെണ്ണ് രണ്ടാമത്തെ പെണ്ണ് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ആ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു മോളെ ഭർത്താവ് വന്ന് അല്ല എന്റെ അസലാമു അലൈക്കും പറയണം വാതിന്റെ ഉമ്മറപ്പടി ഇനി മാറ്റേണ്ടതില്ല ഉമ്മറപ്പടി അവിടെ തന്നെ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചോളണം ഇത് നിന്റെ ഭർത്താവിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് നിന്റെ ഭർത്താവിനോട് നീ പറയണം മോളേ ഈ പെണ്ണിനും മനസ്സിലായില്ല ഉമ്മറപ്പടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമ പറഞ്ഞതിൽ വലിയൊരർത്ഥം നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു വീടിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമല്ലേ ഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡോറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമല്ലേ ഉമ്മറപ്പടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഉമ്മറപ്പടി ഇളകിപ്പോയാൽ ആ ഡോറ് കേടുവന്നില്ലേ പിന്നെ ആ വീടിന് സുരക്ഷിതത്വമുണ്ടോ അപ്പൊ വീടിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം വീടിന്റെ ഡോറിന്റെ മുകളിലാണ് ഡോറിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം ആ ഡോറിന്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീടിന്റെ ഉമ്മറപ്പടി കേടു വന്നാൽ ആ വീട്ടിൽ പല കൊള്ളക്കാരും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പല അക്രമങ്ങളും നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മറപ്പടിയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാ സ്ത്രീകളെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടോ ഉമ്മമാരെ ഓ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ അച്ചടക്കത്തോടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിതമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രയാസമുള്ളതാണ് സന്തോഷമുള്ളതാണ് രണ്ടും നമ്മൾ അനുഭവിക്കാനുള്ളതല്ലേ ദുന്യാവെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹബീബായ നിബിധങ്ങളെ മതഹ് പറയുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ മതഹ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ പറ്റി നമ്മൾ പലതും പറയുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ മതഹ് പറയുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് നമ്മൾ സംഭാവനകൾ നൽകുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന പലതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഹബീബായ നബിധങ്ങൾ സുഖത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ അവിടെ നിന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കഷ്ടപ്പാടാണ് കേട്ടോ സ്വന്തം ജനിച്ച നാട്ടിൽ പോലും ജീവിക്കാൻ കഴിയാതെ സ്വന്തം കുടുംബക്കാര് പോലും എതിരായ ഒരവസ്ഥ സ്വന്തം നാട്ടുകാര് പോലും എതിരായ ഒരവസ്ഥ എന്നു മാത്രമല്ല വിശ്വദിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ട് ദീനിയായ അറിവ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ശിഷ്യന്മാര് പോലും പിൽക്കാലത്ത് യമാമ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ആ ഹബീബ എന്ന് വിധങ്ങൾക്കെതിരായി അവര് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിധങ്ങൾക്കെതിരായി അവർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിധങ്ങളുടെ ആശയം ചോർത്തിക്കൊടുക്കാൻ എതിരാളികളെ മുന്നിൽ റസൂറുള്ള നിസാരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച പല ആളുകളും അവിടുത്തെ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ മുഴുവനും ക്ഷമയോടെ ജീവിച്ചതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ആ തങ്ങളെ മധു പറയുന്ന നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പ്രയാസത്തിൽ ക്ഷമിച്ചുകൂടാ അതുപോലെ തന്നെ ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ നിലവിളിക്കുന്നത് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇതും പറഞ്ഞു പോയി മകൻ അഥവാ ഭർത്താവ് ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാം വന്നു ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ സമയത്ത് ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ആ വർണ്ണർ എന്റെ വാപ്പയാണ് ഉമ്മറപ്പടി എന്ന് പറയുന്ന നീയാണ് നിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തോ നിർത്തിക്കോളണം നിന്റെ മറുപടി നിന്റെ പെരുമാറ്റം എന്റെ വാപ്പക്ക് അതാ നൂറ് ശതമാനം അതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിന്നെ ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താനാണ് എന്ന് എനിക്കുള്ള നിർദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ എന്റെ പറഞ്ഞ എന്തിനാണെന്നറിയോ ആ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിന്റെ സന്താന പരമ്പരയിലാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ജനനം അവിടുത്തെ മുതുകിലൂടെയാണ് തങ്ങളുടെ ജനനം അപ്പൊ തങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം നോക്കി നിങ്ങൾ തങ്ങളെ സംരക്ഷണം കണ്ടോ നിങ്ങൾ തങ്ങളുടെ മേലോട്ടുള്ള പരമ്പരയിൽ ഒരു പെണ്ണ് ഒരു പ്രയാസം വന്നതിന്റെ പേരിൽ ക്ഷമയില്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണായപ്പോ ആ ഒരു പെണ്ണ് പോലും 
ഈ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ഉമ്മാമമാരിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇതെന്ന് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് കാരണം ആ ഇസ്മായിൽ നബിയിലൂടെയാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ ലോകത്ത് ജനിക്കാനുള്ളത് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ നേതാവായതുകൊണ്ട് ആ നേതാവിന്റെ മേലോട്ടുള്ള പരമ്പരയിൽ വളരെ ചെറിയ ന്യൂനത പോലുമുള്ള ഒരാളും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നത് പടച്ചറബിന്റെ തീരുമാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പെണ്ണിനെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാം തൊലാക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം പിന്നീട് വരുന്ന ആ കുഞ്ഞിന്റെ പരമ്പരയിൽ മേലോട്ടുള്ള പരമ്പരയിൽ പ്രയാസങ്ങളിൽ പ്രയാസങ്ങളെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഉമ്മാമ പോലും ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പൊ അള്ളാന്റെ സംരക്ഷണം നോക്കി നിങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴുള്ള സംരക്ഷണമാണത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മക്കയിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ നാൽപ്പത് കൊല്ലം ജീവിച്ചിട്ട് അവരെല്ലാവരും നബി തങ്ങളെ വിളിച്ച പേരല്ലേ അൽ അമീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നബൂവത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ അവരുടെ പേര് മാറ്റുകയാണ് അവർ പിന്നെ റസൂർല്ലാനെ പലരും പലരുമായി വിളിക്കുകയാണ് അപ്പോഴല്ലേ പരിശുദ്ധ കുറാനിൽ അവരുടെ നെഞ്ചിൽ തറക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അവരെ മുഴുവനും ഉത്തരമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ലഭിതങ്ങളോട് അള്ളാഹു നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഓ നബിയെ തങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കണം എന്താണ് ചോദിക്ക പറയേണ്ടത് അള്ളാഹു താല ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഈ പ്രബോധനവുമായി വരികയില്ലായിരുന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ ഖുറാൻ ഓടി തരികയില്ലായിരുന്നോ പടച്ചവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓടി തരാൻ വേണ്ടി എന്നെയാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് വന്നത് എന്നിട്ട് അവരോട് റസൂറുള്ള ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്നെ പരിഹസിക്കുകയല്ലേ ഞാൻ ഖുറാനും കൊണ്ട് വന്നപ്പോ ദൈവിക ആശയങ്ങളും കൊണ്ട് വന്നപ്പോ ഞാനൊരു നബിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ എന്നെ പരിഹസിക്കുകയല്ലേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്നെ കുറവാക്കുകയല്ലേ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെയല്ലേ ഒരു നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നില്ലേ ഒരു നാൽപ്പത് കൊല്ലം നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നില്ലേ അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്തൊരു സത്യസന്ധനായിരുന്നു അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്തൊരു ബഹുമാനമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും നീതിപരമായി ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ലേ പലതും പരി പലതും പരിഹരിച്ചിട്ടില്ലേ പല നന്മകളും എന്നെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടില്ലേ അന്നൊക്കെ ഞാൻ അൽ അമീനല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ മധ്യസ്ഥം പറയാ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചത് അതുകൊണ്ടല്ലേ കാര്യം തീരുമാനിക്കാൻ വലിയ തറവാട്ടിത്തമുള്ള നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ആ തറവാട്ടിൽ പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായി എന്നെ വിളിച്ചത് ഞാൻ അൽ അമീനായത് കൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കിട്ടി നബൂവത്ത് കൽപ്പിച്ചപ്പോ ഞാൻ വഹയുമായി വന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ പരിഹസിക്കുന്നതെന്തിനാണ് അത് അഫലാത്തിലോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ ഈ പരിഹാസ വാക്ക് നാപ്പത് കൊല്ലം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ന്യൂനതയും എന്നെ കൊണ്ട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പോ ഞാൻ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കിട്ടി നബൂവത്തുമായി ഞാൻ വന്നപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പറ്റാതെയായില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ ആ പ്രശ്നം അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അസൂയായിരുന്നു അസൂയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും കൊല്ലങ്ങൾ വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് ഈ ചെറിയ ഒരാൾക്കാണോ ഈ നുഭവത്ത് കൊടുത്തത് ഈ ഖുറാൻ കൊടുത്തത് എന്ന ഒരു അസൂയ മാത്രം ആ അസൂയ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അവരുടെ അജണ്ടയിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിബിതങ്ങളെ പരിഹസിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അവർ പലതും തീരുമാനിച്ചു കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു നാട് കടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു പലതും തീരുമാനിക്കുകയാണ് 
നാട് കടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞത് അത് പറ്റൂല കാരണം നാട് കടത്തിയാൽ ഏത് നാട്ടിലേക്കാണോ നമ്മൾ കടത്തിയതെങ്കിൽ ആ നാട്ടിൽ മൂപ്പര് ഖുർആാനോതും ആ നാട്ടിൽ മൂപ്പര് പ്രബോധനം നടത്തും അപ്പൊ അവിടുന്ന് ആളുകൾ നന്നായിട്ട് ആ ആളുകൾ നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് പിന്നെയും വരും പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ കൊന്നു കളയണം എന്ന ഒരേ ഒരു ചിന്ത മാത്രമാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് അതിനുവേണ്ടി അവര് വീട് വളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പലതും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കി പറയട്ടെ ആ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം പ്രിയം വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ടാല വലിയ ഒരു ഓഫർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഖുർആൻ പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്ന മോമിനീങ്ങളായാണ് ആ ആളുകളെ പറ്റി അല്ല വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കുള്ള വിശേഷണമായി അല്ല പറഞ്ഞത് അല്ലതീന എത്തബിഹൂനർ റസൂലൻ നബിയൽ ഉമ്മിയൽ ലതി യജിദൂനഹു മഖ്തൂബൻ ഇന്ദഹും ഫിൽ തൗറാതി വൽ ഇൻജീൽ ആ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങൾ ആരാണ് അവർ യത്തബിഹൂനർ റസൂലൻ നബിയൽ ഉമ്മിയ ഉമ്മിയായ പ്രവാചകനെ പിന്തുടരുന്നവരാണവർ ഉമ്മിയായ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുത്തും വായനയും സ്വന്തമായി പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളാണ് അത് എഴുത്തും വായനയും ഒരാളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു താല നേരിട്ട് ഇറക്കി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഒരധ്യാപകന്റെ മുന്നിൽ പോയിരുന്നുകൊണ്ട് എഴുതാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല വായിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് ഉമ്മി എന്ന് പറയുന്നത് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ പിൽക്കാലത്ത് കുറെ ആളുകൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാചകമാണത് മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് പറയുന്നത് ഉമ്മിയാണ് അഥവാ എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാത്ത ഒരാളാണ് സുബഹാനല്ലാ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ലല്ലോ എത്രയോ രാജാക്കന്മാർ കവിടുന്ന് കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് കത്തേടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ പ്രഭാഷണങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാത്ത ആള് എന്നല്ല സ്വന്തമായി പഠിക്കാത്ത ആളാണ് പിന്നെ എവിടുന്നാ എഴുതാൻ ലഭി അറിവ് ലഭിച്ചത് എവിടുന്നാണ് വായിക്കാനുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചത് അറബാഹു താല സ്പെഷ്യലായി നിബിടങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തൊരു കഴിവാണത് ഇരിക്കട്ടെ ആ പ്രവാചകനെ പിന്തുടരുന്ന ആളുകൾ അല്ലതീന എത്തബിഹൂനർ റസൂലൻ നബിയൽ ഉമ്മിയ ആ പ്രവാചകനെ പിന്തുടരുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രവാചകനെ പറ്റി ഇഞ്ചിയിലുണ്ട് തൗറാട്ടിലുണ്ട് ആ പ്രവാചകൻ നല്ലതുകൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മോശമായ കാര്യങ്ങൾ വിരോധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു താര ആയത്തിന്റെ അവസാനം പറയുന്നു ഫല്ലദീന ആമനൂബി അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു വിജയിച്ച ആളുകൾ ആരാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടണം എന്നത് അള്ളാഹു താൽ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും പെടുത്തു മാറാവട്ടെ ഈ തൊട്ടടുത്ത് മറവട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനായ സയ്യിദിന്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് മുഴുവൻ സാധാട്ടുക്കളുടെയും വറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നമുക്കെല്ലാവർക്കും വലിയ ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ വിജയിച്ചതാരാണെന്ന് അള്ളാഹു താല പറയുന്നു നാല് വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹു താല പറയുന്നു നാല് വിഭാഗം ആളുകളാണ് വിജയിച്ച ആളുകൾ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ നാല് വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് ആ നാല് വിഭാഗം ആളുകളും ഹബീബായ നബിതങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള ആളുകളാണ് നാലാളുകളും ഹബീബായ നബിതങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള ആളുകളാണ് നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുറെ ആളുകൾ ഞങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹിക്കുന്ന ആള് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവരെ ദൃഷ്ടിയിൽ നബിതങ്ങളെ ഞങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിയം വെക്കുന്നത് അല്ലെ പ്രിയം വെക്കുന്നവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ ബഹുമാനം പറയുന്ന ആളുകൾ മുഴുവനും പോയറ്റക്കാരായി മാറുകയാണ് എല്ലാരും പോയറ്റക്കാരാണ് എല്ലാരും അന്ധവിശ്വാസികളാണ് പിന്നെ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവരുടെ ദൃശ്യയിൽ റബീൽ അവൽ മാസമാകുമ്പോൾ എന്താണ് നബിദിനാഘോഷം അനുസ്ലാമികം തന്നെ 
നബിദിനാഘോഷം അനിസ്ലാമികം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോർഡും വെച്ച് നാടായ നാട് മുഴുവനും നബിതങ്ങൾ മത് പറയാൻ പാടില്ല പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പാടില്ല ദിവസം നിശ്ചയിക്കാൻ പാടില്ല ഇതാണോ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണോ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാട്ടങ്ങൾ മത് പറയണമെന്നാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ ആയുഹല്ലവീനാവനു സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമ ഓ വിശ്വാസികളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞാണ് മഹാന്മാരുടെ വിശദീകരണമാണത് ഇന്നല്ലാഹവലായിക്കൂനാലൻ നബീ തീർച്ചയായും അള്ളയും അവന്റെ മലക്കുകളും നബിതങ്ങളെ ബഹുമാനം പറയുന്നുണ്ട് നബിതങ്ങളുടെ ബഹുമാനം അവർ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അള്ളയും മലക്കുകളും വാന ലോകത്ത് മുഴുവനും റസൂൽ ഉള്ളാനെ പുകഴ്ത്തുകയാണ് നബിതങ്ങളെ മതു പറയുകയാണ് നബിതങ്ങളെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്കിടയിൽ സംസാരങ്ങളും ചർച്ചകളും നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഭൂമി ലോകത്തുള്ള വിശ്വാസികളെ ഓ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങള് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ ബഹുമാനം പറയണം കേട്ടോ അവിടുത്തെ ബഹുമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നായി പറയണം കേട്ടോ എന്ന അർത്ഥം തന്നെ എന്ന വിശദീകരണം തന്നെ ഈ ആയത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാരില്ലേ അപ്പൊ നബിതങ്ങളെ ബഹുമാനം പറയണമെന്നാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഇവര് പറയുന്നത് തങ്ങളെ മത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂല അതിന് ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലമോ ഒന്നും നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റൂല ഇതൊന്നും നിശ്ചയിക്കാതെ പിന്നെ എങ്ങനെ മത് പറയാനാണ് ഒന്നുകിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മത് പറയണ്ടേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസമല്ലേ മത് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്തല്ലേ മത് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ മത് പറയാനാണ് ഇരിക്കട്ടെ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികൾ മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികൾ നബി സല്ലാഹു അലൈവ സല്ലമതങ്ങളെ മത് പറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ സ്വന്തം ശരീരം തന്നെ നബിതങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിച്ചതാണ് നബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തും അവർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഏറ്റവും വലുത് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ അപ്പുറം എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഇവിടെ ഒന്നും ഒരു തകരാറുമില്ല സ്വന്തം ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഹബീബായ നബിതങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനത്തിന് കുറവില്ല അവിടുത്തെ സ്നേഹം വിടുകയില്ല വിട്ടുകൊണ്ടൊരു കളി അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനായ അബു മുസ്ലിമുൽ ഹൗലാനിയല്ലോ അബു മുസ്ലിമുൽ ഹൗലാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ പിൽക്കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു ആ പണ്ഡിതന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കള്ളപ്രവാചകനായി വന്നൊരാളായിരുന്നു അസ്മദുൽ അൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം കള്ളപ്രവാചകനാണ് വന്നുകൊണ്ട് ആളുകളോട് പറയുന്നു ഞാനാണ് ശരിയായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് ശരിയായ പ്രവാചകനല്ല എന്നാണ് അവന്റെ വാദം അവൻ പറയുന്നു ഞാനാണ് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയല്ല ആ വിവരം കേട്ടു മഹാനായ അബു മുസ്ലിമുൽ ഹൗലാനിയോ മഹാനവറുകൾ അതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇല്ല ഇല്ല നബിതങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ പ്രവാചകൻ നബിതങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇനി ഒരു പ്രവാചകനും വരാനില്ല നബിതങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ പ്രവാചകൻ വിവരം അസുവദുൽ അൻസിയുടെ സമീപത്തെത്തി രാജാവ് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തിനെതിരിൽ ഒരു പണ്ഡിതൻ പറയുന്നു എന്ന വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോ അബു മുസ്ലിമുൽ ഹൗലാനുവിനെ അസുവദുൽ അൻസി തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ജോലിച്ചു പ്രവാചകനാണെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അബു മുസ്ലിമുൽ ഹൗലാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു അതേഹദ് നബി അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഉടനെ ഇവന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അന്നീ റസൂൽ ഞാൻ അള്ളാന്റെ റസൂലാണെന്ന് നീ പ്രഖ്യാപിക്കുമോ നീ വിശ്വസിക്കുമോ മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് നീ മാറൂല ഞാനൊരു അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് 
നീയർ അംഗീകരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു മഹാനവറുകളോട് കള്ളപ്രവാചകനായ അസുദുല്ലൻസി ചോദിച്ചതാണ് ആ സമയത്ത് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ പറയുന്ന വാചകം എന്താ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രവാചകനാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുമോന്നല്ലേ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ആ വാചകം ഞാൻ കേൾക്കുക പോലും ഇല്ല പറയൽ ഭിന്നയല്ലേ പ്രഖ്യാപിക്കൽ ഭിന്നയല്ലേ നിങ്ങൾ ആ വാദം എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ കേൾക്കുക തന്നെ ഇല്ല ഞാനത് കേൾക്കുന്നില്ല അബൂ മുസ്ലിമുൽസിയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങളോടുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്നേഹം കാരണം അവിടെ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് സുഹൃത്തുക്കളെ എന്താണ് സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നാൽ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തറച്ചിട്ടുള്ള സ്നേഹമാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവന്റെ മുന്നിൽ ഒരൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളോട് പ്രിയം വെച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഈ മഹാനവറുകൾ അസുവദുല്ലൻസിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നറിയോ വലിയ ടീക്കുണ്ടാരം സംഘടിപ്പിക്കണം വലിയ ടീക്കുണ്ടാരം സംഘടിപ്പിക്കണം ആ ടീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് അബൂ മുസ്ലിമുൽ ഹൗലാനി തങ്ങളെ എടുത്തെറിയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് വിവരം മഹാനവറുകൾ കറിഞ്ഞപ്പോ മഹാനവറുകൾ ആശയത്തിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല നബിതങ്ങൾ തന്നെയാണ് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ എടാ നീ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനല്ല ആ വാദത്തിൽ തന്നെ മഹാനവറുകൾ ഉറച്ചു നിന്നു ഈ മഹാനായ പണ്ഡിതനെ കള്ളപ്രവാചകൻ എടുത്തുകൊണ്ട് തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് എറിയുമ്പോഴും ഈ മഹാനൊരു പ്രശ്നവും തോന്നുന്നില്ല തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടു പക്ഷേ അള്ളാഹു അല്ലേ എല്ലാം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആ തീനോട് അള്ളാഹു അപ്പോൾ നൽകിയ നിർദ്ദേശം തീ മഹാനവറുകളെ കരിക്കേണ്ടനില്ല നബിതങ്ങളെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ തീയിൽ ചാടിയതല്ലേ തീയിലറിയപ്പെട്ടതല്ലേ നബിതങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കല്ലപ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ തുറന്നടിച്ചവനല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവനെ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു കഷ്ടപ്പെടുത്തൂല തീക്കുണ്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ അബൂ മുസ്ലിമുൽ രണ്ട് റക്കാത്ത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നു തീയിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് റക്കാറ്റ് നിസ്കരിക്കുകയാണ് എന്റെ കാരണം എന്നെ ഈ ടീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് അറിയപ്പെട്ടപ്പോ എനിക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ വസ്ത്രത്തിനോ എന്റെ തോലിനോ എന്റെ രോമത്തിനോ ഒരു കോറല് പോലും ഇല്ല ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടത് എന്റെ നേതാവിന്റെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്നെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി പോരാ ആ നിസ്കാരത്തിൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങളോട് അത്തഹിയാത്തിൽ നേരിട്ട് കൊണ്ടുള്ളൊരു വിളിയല്ലേ അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയോ വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു ഇത് റസൂലുള്ളാനോട് അത്തഹിയാത്തിൽ പറയുന്ന സലാമും കൂടിയുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടര കാറ്റ് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ച് മഹാനവറുകൾ അത്ഭുതകരമായി തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി ഇനി ഇലാ ഹലറത്തി റസൂലില്ല ഇനി എനിക്ക് കാണേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ റൗലയാണ് നബിതങ്ങൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മദീനയാണ് ആ മദീനയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ നീങ്ങി റൗല ഷരീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി മദീന പള്ളിയിൽ കയറിയപ്പോ ഒബർബുൽഹുവെന്നു ഒരു പരിചയമില്ലാത്തൊരു മുഖം കാണുകയാണ് ഇവിടെ മുമ്പ് കണ്ട് പരിചയമില്ലാത്തൊരാളാണല്ലോ ആരാണിതെന്ന് മഹാനവറുകൾ നന്നായി നോക്കുകയാണ് അല്ല നോക്കിയിട്ട് അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് 
ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ മുഴുവനും അബൂ മുസ്ലിമുൽ ഹൗലാനിറലി എന്നാഹുവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ സമയത്ത് സന്തോഷം കൊണ്ട് മറുപൽ ഹത്താബ് റലി എന്നാഹുവല്ലു സഹാബികളെ മുഴുവനും വിളിച്ചു കൂട്ടി മദീന പള്ളിയിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് ചേർന്നു ആ മീറ്റിങ്ങിൽ മഹാനായ അബൂ മുസ്ലിമുൽ ഹൗലാനി തങ്ങൾക്കൊരു സ്വീകരണം ഏർപ്പെടുത്തി ആ സ്വീകരണത്തിൽ മഹാനവറുകൾ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ എടുത്തുന്തരിക്കുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സലാമിന് തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രം നബിരങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ മഹാനവറുകൾ ഇറങ്ങി വന്നതും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഇബ്രാഹിം നബിയെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സലാമിന് തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടതുപോലെ ഈ അറിയപ്പെട്ടിട്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ തിരിച്ചു വന്ന ഒരു മഹാന കാണുന്നത് വരെ എനിക്ക് അള്ളാഹു ആയുസ് തന്നുവല്ലോ ആ മഹാനെ കാണുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അല്ല എന്നെ മരിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ അൽഹമില്ല ആ പടച്ചവര് സർവസ്തുതിയും തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രയാസം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടും മഹാനവറുകൾ അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിൽ അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അണ അണു അളവ് പിന്മാറിയിട്ടില്ല രാജാവ് തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ എറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അബൂ മുസ്ലിമുൽ ഹൗലാനിറലിയാഹുവിന്റെ മനസ്സിലൊരു കോട്ടവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എറിയപ്പെട്ടാൽ എന്താണ് തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ വെച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ കരിഞ്ഞു പോയാൽ എന്താണ് ആ ഹബീബായ നിബിരങ്ങളെ ോ ആ ഹബീബായ നിബിരങ്ങൾ മഷറാ ലോകത്ത് എന്നെ അറിയുമല്ലോ ഈ ഒരു ചിന്ത കൊണ്ടാണ് അബൂ മുസ്ലിമുൽ ഹൗലാനി തങ്ങൾക്കൊരു കോട്ടവും വരാത്തത് അതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത് അറിയാമല്ലോ നിബിരങ്ങൾക്ക് നേരെ അമ്പ് ചെയ്തപ്പോ ആ അമ്പേ മുന്നിൽ ചാടിയിട്ട് തടുത്തപ്പോൾ സ്വന്തം കണ്ണിൽ ആ അമ്പ് വന്ന് തറക്കുകയും കണ്ണ് അതിന്റെ യഥാസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് താഴോട്ട് താഴോട്ട് വലിച്ചിറങ്ങിയതും മഹാനായ കത്താദർ അലി അള്ളാഹു എന്നുവിന്റെ സംഭവമല്ലേ അതും ഒരു സ്നേഹമാണ് അതും ഒരു സ്നേഹമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളില്ലാത്ത മദീനയിൽ എനിക്ക് അഷഹദു എന്ന മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നാടുവിട്ടുപോയ ബിലാഹുവല്ലോ അതും ഒരു സ്നേഹമാണ് നബിതങ്ങൾ മദീനയിൽ അന്റെ വിശ്രമം കൊള്ളുന്നതിനാൽ ഞാൻ കുതിരപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യൂല ഞാൻ ചെരിപ്പ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ മദീന മദീനയിൽ ദീർഘകാലം ദറസ് നടത്തിയ പണ്ഡിതൻ മഹാനായ മാലിക് അതും ഒരു സ്നേഹമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കണ്ണ് നബി തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഇനി എനിക്ക് ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് തങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ തങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയാത്ത കണ്ണ് എനിക്ക് വേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തം കണ്ണ് നശിപ്പിച്ച മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളുണ്ട് അതും ഒരു സ്നേഹം തന്നെയാണ് സ്നേഹത്തിന് ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും പരിനിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയോ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്ര അതിരു വരെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റോ ആർക്കാണടോ അങ്ങനെ ഒരേ അങ്ങനെ ഒരു പരിധി നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ സ്നേഹത്തിന് അതിനില്ല പരിധിയില്ല കാരണം ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടേണ്ടവരാണ് അതാണ് അല്ല പറഞ്ഞത് ഫല്ലദീന ആമനോബിഹി നബിതങ്ങളെ കൊണ്ട് വിസ്മരിക്കുന്ന ആളുകൾ 
വിജയിച്ച നാല് ആളുകളെ പറ്റി അള്ളാഹു പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ അള്ളാഹു എണ്ണിയത് യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവരാണ് മതങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നബിരങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം നബിരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നരെല്ലാം അള്ളാഹു താലെ പഠിപ്പിച്ചതിൽ അള്ളാഹു താലയിൽ നിന്നാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഒരിക്കലും തന്നെ നബിരങ്ങൾ കളവ് പറയില്ല വഞ്ചന നടത്തുകയില്ല വഞ്ചന നടത്തുമെന്ന തോന്നല് പോലും ഇല്ല ആ രൂപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് മുഹമ്മദ് സ്വലാത്ത് പോരട്ടോ ബായാർത്ഥങ്ങൾ വരാനായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല മുഴുവൻ സാധാത്യങ്ങൾക്കും വലിയ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരും ഉറങ്ങി തൂങ്ങുന്നവരൊക്കെ ഒരാൾ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് വിളിച്ചു കൊണത്ത ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റൊന്നൊരു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ചെല്ലിയാൽ സൊല്ലാഹു അലമുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സൊല്ലാഹു അലമുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لا يريد نقول الله تعالى نبي صلى الله عليه وسلم دنغلد بركته كوند نمره سرسيلك برنا எல்ல பிசாஜினையும் الله تعالى காத்திரிசிகுமாராவட்டே பிசாஜ் வரணும்னாலோ உறங்கி தூங்குது அதുകൊണ്ട് தங்களுடைய பேரே குட്ടികள் பட்ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പേരക്കുട്ടിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേരക്കുട്ടികൾ നമ്മുടെ വേദിയിലും സറസിലും ഒക്കെയുണ്ട് അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും ഹൈറും വറക്കത്തും അവരുടെ തണലും നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ഫല്ലദീന ആ മനോഭിഹി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വദിക്കുന്ന ആളുകൾ തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബഹുമാനമാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന വാചകം തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബഹുമാനമാണ് ഒമ്പരാള് പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങളെ അള്ളഹാനെ പോലെ ആക്കുന്നു എന്ന് ചില ആളുകൾക്കൊരു കംപ്ലൈന്റ് കംപ്ലൈന്റ് ആണ് അവർക്ക് തോന്നുകയാണ് നബിരങ്ങളോട് നമ്മൾ ഒരു സഹായം ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മക്കബറ വന്നിട്ട് ഇവിടെ മറവെട്ടെടുക്കുന്ന മഹാനായ സെയ്ദ് അവരുടെ മക്കബറയിൽ വന്നുകൊണ്ട് അവരോട് സഹായം ചോദിച്ചാൽ അള്ളാനെ പോലെ ആക്കലായി കാരണം അള്ളഹാനോടല്ലേ ചോദിക്കേണ്ടത് അത് ഇവിടെ വന്ന് ചോദിക്കാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് സംശയിപ്പിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ സുഹാനുള്ള നമ്മളൊക്കെ ഖുറാനോടുന്ന ആളുകളാണ് ഖുറാനിൽ നമ്മൾ ഓടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വാര കണ്ട ഒരു പ്രാർത്ഥന മഹാന്മാരുടെ വഴിയിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അള്ളാ എന്നാണ് ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഓതുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രാർത്ഥനയും നടത്തിയിട്ടാണ് ഫാത്തിഹ ഓതുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫാത്തിഹ ഓതുന്നത് എന്നാ ആ ഖുറാൻ തീർത്തു കൊണ്ട് ഓതിക്കഴിഞ്ഞാലോ അവസാനം ആ ഖുറാനിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒരു ദ നടത്തിയിട്ടാണ് ഖുറാൻ സമാപിക്കുന്നത് അതേതാണത് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് മഹാന്മാരെ വഴിയിൽ ഞങ്ങളെ നടത്തണേ അവസാനം കാവൽ ചോദിക്കുന്നതോ മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിലും ജിന്നുകളെ കൂട്ടത്തിലും ഉണ്ട് ചില പൈശാചിക ചിന്തയുള്ള ആളുകൾ അവരിങ്ങനെ സംശയിപ്പിക്കും പലതും പറയും പലതും എന്തൊക്കെയാണ് സുബാനുള്ള മുമ്പ് ഒരാൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ റബിയിൽ അവൽ മാസാകുമ്പോ എന്തിനാണ് പള്ളിന്റെ മുന്നിൽ അതുപോലെ മദർസമലൊക്കെ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടുമല്ലോ അതിന് ഒരാൾക്ക് തെളിവ് വേണം അതും സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാവനോന്റെ വീട്ടിൽ കത്തിച്ച ബൾബായിരിക്കണം ബൾബായ മാത്രം പോരാ ഇവിടെ കെടുമ്പോ അവിടെ കത്തണം അവിടെ കത്തുമ്പോ ഇവിടെ കെടണം അതായത് ആട്ടോമാറ്റിക്കിന്റെ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ഇത് സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് മുപ്പര ചോദ്യം ഇത് സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടോ സംശയമാണ് മിനൽ ജിന്നത്തി വന്നാസി അജുമായി നമ്മൾ ഇതാർക്കല്ലേ സൈത്താമാരെ കൂട്ടത്തിലും മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിലും ഉണ്ട് അങ്ങനെ വസ്വാസാക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ അള്ളാനോട് കാവൽ ചോദിക
എന്നാ സുഹൃത്തുക്കളെ തിരിച്ചും നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചുകൂടെ ഈ സിദ്ധികളിൽ എല്ലാവനും ഉണ്ടല്ലോ സിദ്ധികളിൽ എല്ലാ വന്നൂരും ഉണ്ടല്ലോ മക്കള് മുരളി എല്ലാ വന്നൂരും ഉണ്ടല്ലോ മക്കള് ഇവര് ഏത് മദ്രസയിലാ പോയി പഠിച്ചത് മുരളി എല്ലാവിന്റെ മക്കൾ ഏത് മദ്രസയിലാ പോയി പഠിച്ചത് ആ മദ്രസ കാണിച്ചു തന്നാൽ അയിമ പോലെ ലൈറ്റ് നോക്കിയിട്ടത് നമ്മളും കാണിച്ചു തരും അത് തന്നെ അതിന്റെ മറുപടി ആ മദ്രസ കാണിച്ചു തന്നാൽ ആ പള്ളി കാണിച്ചു തന്നാൽ അതിന്റെ മുകളിൽ ലൈറ്റ് ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഫോട്ടം തന്നെ കാണിച്ചു തരും എന്നെ അതിന് മറുപടി പറയാനുള്ളൂ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാനത് വിശദമായി പറയുന്നില്ല സംശയിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ അപ്പൊ അള്ളാനെ പോലെ റസൂൽ ആക്കി എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഖുർആാൻ തന്നെ ഓരാൻ കഴിയോ കാരണം നിങ്ങൾ നോക്ക് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഖുർആാന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്താണത് വിസ്മി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ സൂറത്തിൽ ഓടുന്ന ആ ഫാത്യഹയിൽ ഓടുന്ന മറ്റൊരായത്ത് അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ എന്താണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ലോക രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതയും ചെറിയ പ്രായം മുതലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നൊരു അർത്ഥമാണ് ലോക രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതികളും ഇതാണ് അൽഹമുല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ സ്തുതിക്കപ്പെട്ട ആള് സ്തുതിക്കപ്പെട്ട ആള് അപ്പൊ അലഹമുല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സ്തുതിയുടെ അവകാശി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാ ഇപ്പുറത്ത് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്തുതിക്കപ്പെട്ട ആള് അപ്പൊ അള്ളാഹനെ പോലെ അല്ലേ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള വാചകവും ഇത് അള്ളാനെ പോലെ ആക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുമെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് പോലും പറയാൻ അവകാശമില്ല ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാൻ അള്ളാനെ പോലെ ആക്കലല്ല അള്ളാനെ പോലെ ആക്കലല്ല രണ്ടും എത്രയോ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ റസൂർ അള്ളാനെ കൊണ്ട് നന്നായി വിശ്വദിക്കണം എങ്ങനെ വിശ്വദിക്കൽ നബിതങ്ങൾ ഒരു അസാധാരണ വ്യക്തിത്വമാണ് എന്ന് വിശ്വദിക്കണം നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾ മനുഷ്യൻ തന്നെ അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല നബിതങ്ങൾ മനുഷ്യനാണ് ജിന്നുമല്ല മലക്കുമല്ല ദൈവവുമല്ല ദൈവാവതാരവുമല്ല ദൈവീക ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരായതുപോലെ നബിതങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് പക്ഷെ പിന്നെ അവിടെ ഉള്ള ചർച്ച എന്താണ് നമ്മളെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ അതൊരിക്കലും പറ്റൂല നമ്മളെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യനല്ല മനുഷ്യനാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരായതുപോലെ മനുഷ്യനാണ് അഥവാ ജിന്നല്ല മലക്കല്ല നമ്മളെങ്ങനെ മനുഷ്യരായത് ഒരു മാതാവ് പ്രസവിക്ക പ്രസവിച്ചു നമ്മളെ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമാതങ്ങളെയും ഒരു മാതാവ് പ്രസവിച്ചു നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലതുമുണ്ട് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമാതങ്ങളും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നബിതങ്ങളും നമ്മളും ഒരുപോലെയല്ല അതാ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് കൊൽ ഇന്നമാ അന ബസറും മിസ്ലുകും യൂഹാ ഇലയ്യ അന്നമാ ഇലാഹുകും ഇലാഹും വാഹിദ് ഓ നബിയെ തങ്ങൾ പറയണം ഇന്നമാ അന ബസറും മിസ്ലുകും നിശ്ചയം നിങ്ങൾ മനുഷ്യരായതുപോലെ ഞാനും മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഇടയിൽ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് യൂഹാ ഇലയ്യ എനിക്ക് വഹിയിറങ്ങുന്നുണ്ട് ആ വഹയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് അന്നമാ ഇലാഹുക്കും ഇലാഹും വാഹിഡ് ആരാധ്യൻ ദൈവം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വഹയ് ഏറ്റവും വലിയ മെസ്സേജ് അതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരായതുപോലെ ഞാൻ മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വഹി ലഭിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് അള്ളാഹു വഹി തരുന്നുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇമാം ബുഹാരി അലി അള്ളാഹു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീഫിൽ കാണാം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് വഹി ഇറങ്ങി വരുന്ന സംഭവം വിശദീകരിക്കുമ്പോ നബിതങ്ങൾ പല രൂപങ്ങളും പറയുകയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹ് റസൂൽ അതിൽ പെട്ട ഒരു രൂപം പറഞ്ഞത് എന്നിലേക്ക് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വഹി വരുന്നത് അതാ വലിയ മണിയടിക്കുന്ന ശബ്ദം പോലെ വലിയ സൈറൻ മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദം പോലെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ അത്രയും വലിയ ശബ്ദമുണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ ശബ്ദം മുന്നിലുള്ള സിദ്ധിക്ക് തങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല മറ്റു സഹാബികൾ കേൾക്കുന്നില്ല കാരണം നബിതങ്ങളും അവരും ഒരുപോലെയല്ല 
നബിതങ്ങൾ അവരും ഒരുപോലെയല്ല നമ്മളും ഒരുപോലെയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂൽ ഉള്ളാനെ കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസമെന്ന് പറയുന്നത് അവിടുന്ന് അസാധാരണ വ്യക്തിത്വമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം അവർക്കേ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ വിജയമുള്ളൂ ഫല്ലദീന ആമനൂബിഹി നബിതങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ പിന്നെ രണ്ടാമത് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ആരാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒന്ന് ആമനൂബിഹി റസൂർ ഉള്ളാനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ വിജയിച്ചവരുടെ ലീസ്റ്റ് അള്ളാഹു താല പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാ ഖുർആാനില് ആ ലീസ്റ്റിൽ ഞാനും നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് നോക്കുക പരിചയപ്പെടുക ആ ലീസ്റ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിജയമുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വിജയത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി നോക്കുക അള്ളാഹു താൽ നമ്മളെ വിജയിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തു മാറാവട്ടെ രണ്ടാമതല്ല പറഞ്ഞ ലീസ്റ്റിലുള്ള ആളുകളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളുകൾ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഈ ബഹുമാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല മാറ്റങ്ങളുടെ മതുഹുകൾ ഇങ്ങനെ പറയും റസൂൽ ഉള്ളാനെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ കാരണം അത് സുഹാബത്തിന്റെ ഏർപ്പാടാണ് സുഹാബത്തിന്റെ ഏർപ്പാടാണ് റസൂല്ലാനെ പറ്റി വലിയ മതുഹു പടിയാളാണ് ഹസാൻ ബിൻ സാബിത്ത് അലി അള്ളാഹു എന്നു നബിരങ്ങൾ മതുഹു പാടാൻ വേണ്ടി മിമ്പർ തന്നെ സ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ് മഹാനായ ഹസാൻ ബിൻ സാബിത്ത് അലി അള്ളാഹു എന്നു ും സഹാബത്തിനെയും ഇരുത്തിയിട്ട് ശത്രുക്കൾക്ക് അവർ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ ഭാഷയിൽ ബൈത്തിലൂടെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് റസൂള്ളാന്റെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞ് മറുപടി പറയാം ആ മറുപടി പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പാടുന്നു ബഹുമാനം പറയുന്ന ഈ പദ്യം അങ്ങ് ചെല്ലിയപ്പോ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹരീസിൽ കാണാ സുഹൃത്തുക്കളെ നബിതങ്ങൾ നബിതങ്ങൾ അവിടുത്തെ കൈ ചൂണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു ലിയത്തു നിങ്ങൾ വരൂ വരൂ ഫയസ്മഴു മിൻഹോ കഴിത എന്റെ മധുഹ് പറയുന്നു എന്റെ ബഹുമാനം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് വരൂ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ സഹാബികളെ വരൂ കാബിൽ നിന്ന് എന്റെ മധുഹ് നിങ്ങൾ കേൾക്കണേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുവെന്നു മാത്രമല്ല വലിയ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു ഷാളുണ്ടായിരുന്നു നബിരങ്ങൾ ആ ചുമയുള്ള അവിടുത്തെ ഷാള് ഈ എടുത്തുകൊണ്ട് കാബബുന് സുഹൈറുന്നുവിനെ ഷാളണിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്തിന് തങ്ങളെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ തങ്ങളെ മധുഹ് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് കേട്ടോ ണിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതാ റസൂർ ഉള്ളാനെ ബഹുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂലയിൽ ഇരുന്നാൽ അത് ബഹുമാനമാകൂല നബിതങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ ആ മതമഹത്വം പറയലും മധു പറയലും അവിടത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അവിടത്തേക്ക് യോജിക്കാത്ത വല്ലതും പറയുമ്പോ അതിനെതിരെ ശക്തമായി ഇടപെടലും ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ കാലം വളരെ മോശമാണ് കാലം വളരെ മോശമാണ് നബിദിന റാലി നടക്കുമ്പോ പല ആളുകളും മറിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇതേ കടപ്പുറം ദേശത്ത് താനൂര് ഭാഗത്ത് നബിദിന റാലി നടക്കുന്നു ഒരു മദ്രസയുടെ കീഴിൽ അവിടുത്തെ രക്ഷിതാക്കളും മാനേജ്മെന്റും അവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും റാലി ഇങ്ങനെ നടന്നു റാലിയൊക്കെ സമാപിക്കാൻ സമയമായപ്പോൾ 
മുഖമൂടി അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ വന്ന് റാലിയിൽ കയറിയിട്ട് റാലിയിൽ പങ്കെടുത്ത പല ആളുകളെയും വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച് അവരിന്ന് ആശുപത്രികളിലാണ് അവിടെ ഒഴുകുന്ന രക്തം കണ്ടുകൊണ്ട് റാലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ പിഞ്ചോമന മക്കൾ അതാ പലരും ബോധം കെട്ടുപോയി പേടിച്ചുകൊണ്ട് പലരും ഈ സമയം വരെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതെ ആശുപത്രികളിലാണ് അള്ളാഹുറ്റാലെ അവർക്ക് പരിപൂർണ്ണ ഹാഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ മദ്രസ ഏതാണെന്ന് ചർച്ചയില്ല റാലി ആരുടേതാണെന്ന് ചർച്ചയില്ല ാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ മതഹ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ റാലി നടത്തിയപ്പോ അതിലേക്ക് കയറി വന്നിരുന്നത് ആരായിരുന്നാലും ശരി അവരെ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ റസൂറുള്ളാന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ള തുണക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഗൗരവത്തോടു കൂടെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ലോകം എവിടെ എത്തി എന്നിട്ട് ആ വെട്ട് കൊണ്ടാ ആ വെട്ടിയതും ആ വെട്ടിയത് മറ്റൊരു സംഘടനയുടെ തലയിൽ വെച്ച് കെട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തനം പോലും ആ പ്രദേശത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാവൽ കൊണ്ട് ആ പ്ര ആ പ്രഖ്യാപനം ആ ആ പ്രചരണം അവിടെ ഏറ്റിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്റെ അറിവ് ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നബിരങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ കർമ്മങ്ങൾ ആ കർമ്മങ്ങൾ ചില വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങൾ ആ കർമ്മങ്ങളിൽ എടുത്തിട്ടിട്ട് അവിടെ കൊലപാതകങ്ങളും ഭീകരാന്തരീക്ഷങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും തന്നെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല ചുരുക്കി പറയട്ടെ അള്ളാഹിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ബഹുമാനിച്ചവർ മൂന്നാമത് പറയുന്നു വനസറൂഹോ നബിരങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നയാളുകൾ നബിരങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നയാളുകൾ എന്താ നബിരങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് റസൂറുള്ളാനെ സഹായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ദീൻ തങ്ങൾ മുൻപല്ല് സംഭാവന കൊടുത്ത ദീൻ തങ്ങളുടെ വിരലിന് പരിക്ക് പറ്റിയിട്ട് പോറ്റി വളർത്തിയ ദീൻ വേണ്ടിയുള്ള സഹായം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തങ്ങളെ സഹായിക്കലാണ് അവിടുത്തെ സന്താന പരമ്പരകളെ ബഹുമാനിക്കൽ അതും തങ്ങളെ ഒരു സഹായമാണ് അറിയാമല്ലോ നബി തങ്ങ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മക്കൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അവിടുത്ത ആൺമക്കളൊക്കെ വഫാത്തായി പോയപ്പോ ആ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്നൊരു ധിക്കാരിയായ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് വായിലബിന് ഹുജറാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ മറ്റേതോ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ ആ വ്യക്തി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ചെറിയ ആൺകുട്ടികളൊക്കെ മരിച്ചു പോയതിന്റെ പേരിൽ മുഹമ്മദ് ഒരു അബുത്തറാണ് മുഹമ്മദ് ഒരു അബുത്തറാണ് അഥവാ വാല് മുറിഞ്ഞ ആളാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ദീന് മുഹമ്മദിന്റെ കാലം കഴിയുന്നത് വരെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ദീന് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനൊരു പിൻഗാമിയില്ല ഇതാണ് അബുത്തറെന്ന് പറയുന്ന വാചകം കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ നബിരങ്ങളെ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ നബിരങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനം തോട് കളിച്ചാൽ നബിരങ്ങളുടെ ബഹുമാനത്തിന് ക്ഷരം വരുന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞ അവരെ ഒന്നും പടച്ചവൻ ഇതുവരെ വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല അറിയാമല്ലോ അബൂ ലഹബ് നബിരങ്ങളുടെ പിതൃ സഹോദരനല്ലേ ആ അബൂ ലഹബിന്റെ പണി എന്തായിരുന്നു നബിരങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയി നബിരങ്ങൾ ഒരു അങ്ങാടിയിൽ പോയി ദീന് പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോ നാലാള് കൂടുന്ന സ്ഥലത്തു പോയി ദീന് പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോ പിന്നാലെ പോയിട്ട് അത് മുടക്കാൻ പോകുന്ന പണിയായിരുന്നു നബിരങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊന്നും ശരിയല്ല െന്ന ആരോപണം പറയാൻ വേണ്ടി റസൂറുള്ളാന്റെ പിന്നാലെ പോയ വ്യക്തിയായിരുന്നു അബൂ ലഹബ് ആ അബൂ ലഹബ് എത്രത്തോളം പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടുത്തെ പ്രചരണം നടത്തിയപ്പോൾ മുഹമ്മദ് അലി മുഹമ്മദെ ഇതിനു വേണ്ടിയാണോ നീനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് നിനക്ക് നാശമുണ്ടാകട്ടെ റസൂറുള്ളതിരെ പ്പോൾ പടച്ചിറപ്പ് വെറുതെ വിട്ടില്ല ലോകത്ത് കോടാനുകോടി വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ മനഃപ്പാടമാക്കാൻ കഴിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു അബൂ ലഹബിനെതിരെയുള്ള പ്രാർത്ഥന കൊടുത്തിരിക്കുക 
പറയുകയാണ് അതാണ് ലോകത്തുള്ള സർവ മുസ്ലിമീങ്ങളും അറിയാം മനപ്പാടമുള്ള സൂറത്ത് ശരീരം തന്നെ നശിക്കട്ടെ അതേ വാചകം കൊണ്ട് അള്ളാഹു മറുപടി കൊടുക്കുന്നു കാരണം അള്ളാഹു ആ മറുപടി കൊടുക്കാൻ കാരണമുള്ളത് അബൂ ലഹബ് കളിച്ചത് അള്ള ബഹുമാനിച്ച റസൂറുള്ളോടാണ് റസൂറുള്ള കൊണ്ടുവന്ന ദീനിനോടാണ് അതുകൊണ്ട് അവനെ വെറുതെ വിട്ടാൽ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനപ്പാടമുള്ള സൂറത്ത് ഇതിങ്ങനെ ഓതുന്തോറും അവനെതിരെ പ്രാർത്ഥന വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ പറയുന്ന റസൂറുള്ള അബുദ്ധറാണ് വാലി മുറിഞ്ഞ ആളാണ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്കെതിരെ അള്ളാഹു താല ഓദിയ ഇറക്കിയ സൂറത്താണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സൂറത്ത് അതാണ് ഇന്ന അഴുത്ത ഇനാക്കൽ കൗസർ ഓ നബിയെ തങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഹയറ് നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നബിയെ തങ്ങൾ തങ്ങളെ റബ്ബിന് വേണ്ടി നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണം തങ്ങൾ റബ്ബിന് വേണ്ടി ബലിയറവ് നടത്തുകയും വേണം ഇന്ന ശാനി ഓ നബിയെ തങ്ങളെ കാര്യം ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഹുവൽ അബുത്തറ് തങ്ങളെ അബുത്തറാണെന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പരിഹസിച്ച വ്യക്തിയില്ലേ നബിയെ അവനാണ് അബുത്തറ് കേട്ടോ അവനാണ് വാലി മുറിഞ്ഞവൻ അതെങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെട്ടു സുഹൃത്തുക്കളെ ലോകത്തിന്റെ ഏത് മൂലയിൽ പോയാലും നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലാകട്ടെ എവിടെ പോയാലും തങ്ങന്മാരില്ലാത്ത നാടുകളില്ല തങ്ങന്മാരില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളില്ല ഈ തങ്ങന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ റസൂറുള്ളാന്റെ കുടുംബങ്ങളാണ് പക്ഷെ റസൂറുള്ളാന്റെ ദീന് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പിൽക്കാലത്ത് ആളുണ്ടാവുകയില്ല അബുത്തറാണ് വാല് മുറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവന്റെ സന്താന പരമ്പര എവിടെ അവന്റെ കാറ്റുപോകലോടുകൂടെ അത് തീർന്നല്ലോ എവിടെ പോയി അവന്റെ വാല് എവിടെ പോയി അവന്റെ പിൽക്കാലത്തുള്ള തലമുറ ഇല്ല ഇല്ല അവന്റെ തലമുറ ഇല്ല അതേ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പരമ്പര കയ്യാമറ്റ നാള് വരെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അത് ഓരോ നാട്ടിന്റെ മുക്കിലും മൂലകളിലും അധിക പ്രദേശങ്ങളിലും തങ്ങന്മാരുണ്ട് തങ്ങൾ കുട്ടികളുണ്ട് വലിയ വലിയ നേതാക്കന്മാര് തങ്ങന്മാരിലുണ്ട് അത് റസൂറുള്ളാന്റെ പിൻഗാമികളാണ് അബുത്തറെന്ന് പറഞ്ഞവന്റെ വാല് കാണുന്നില്ല അവന്റെ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ല അപ്പൊ റസൂറുള്ളാനെ സഹായിക്കണം അവിടുത്തെ ദീനാണ് സഹായം അവിടുത്തെ ദീന് ആ ദീന് ഇവിടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് എന്നെന്നും നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് തങ്ങളുടെ മധുകൾ ധാരാളം പറയേണ്ടതുണ്ട് അവിടുത്തെ മധു പറയുന്ന സരസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് വിജയിച്ച മൂന്നാമത്തെ കക്ഷിയെ അള്ളാഹു ടാല പറഞ്ഞതാണത് ഒന്ന് ഫല്ലദീന ആമനോ ബിഹി റസൂറുള്ളാനെ കൊണ്ട് വിസ്മരിച്ചവർ നാലാമത്തെ കക്ഷികൾ ആരാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലീസ്റ്റിലുള്ള സൂറത്തുൽ അറാഫിലാണ് ആയിട്ടുള്ളത് നാലാമത്തെ വിഭാഗമായി അള്ളാഹു താല പരിചയപ്പെടുത്തിയത് തങ്ങളോടുകൂടെ ഇറക്കപ്പെട്ട പ്രകാശമാകുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ നാളൊരാളെ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞത് റസൂള്ളാന്റെ മധു പറയാൻ ഖുർആാൽ ഒരു സ്ഥലത്തും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഖുർആൽ ഒരു സ്ഥലത്തും റസൂള്ളാന്റെ മധു പറയുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല റസൂള്ളാന്റെ മധു പറയണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല റസൂള്ളാന്റെ മധു അല്ല പറയുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താണ് അള്ളാന്റെ നിർദ്ദേശം റസൂള്ളാനെ പിന്തുടരാനാണ് കൽപ്പന എന്ന് ഇയാൾ പ്രസംഗിക്കാൻ റസൂള്ളാനെ പിന്തുടരാനാണ് കൽപ്പന സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ആയത്തിൽ പിന്തുടർച്ച എവിടെ അല്ല പറഞ്ഞോ നാലാമത്തെ വകുപ്പില അല്ല പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പിന്തുടർച്ച മോശമാണ് എന്നോ രണ്ടാം നമ്പർ ആണോ നാലാം നമ്പർ ആണോ ഒന്നും അല്ല പിന്തുടർച്ച നാലാമത്തെ വകുപ്പായിട്ടല്ല പറയാണ് ഒന്നാമത്തെ വകുപ്പ് റസൂള്ളാനെ കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസം രണ്ടാമത്തത് ബഹുമാനം അതാ മധു പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തത് സഹായം 
പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം അഥവാ നബി സല്ലാസ്ല്ല തങ്ങളോടുള്ള പിന്തുടർച്ച കാരണം ഖുർആാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചില സഹാബികൾ വന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ ആ ഓ ബിവി ആയിഷ അവറുകളെ ആയിഷ ബിവി അവറുകളെ എങ്ങനെയാണ് റസൂല്ലാന്റെ ജീവിതം സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് മഹലി അവറുകൾ പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ സ്വഭാവം ഖുർആാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റു ചില ഹരീസുകൾ റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം ആയിഷ ബിവിയോട് ജോബിയോട് ചോദിച്ചു എന്താ റസൂല്ലാന്റെ സ്വഭാവം അവിടുന്ന് ആയിഷ ബിവി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് സൂറത്തുൽ മോമിനൂനിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം മൻപാടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു വന്ന സഹാബികൾ പറഞ്ഞു അതെ ഏതാണ് എന്താണോ അതാണ് റസൂള്ളാന്റെ സ്വഭാവം എന്നും പറഞ്ഞതായി മറ്റു ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കാണാം ആകയാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈവല്ലാ തന്നെയാണ് ഖുർആൻ എന്ന് വേറെയും തങ്ങളൊന്നും വേറെയുമല്ല അവ ഖുർആാൻ പിന്തുടരുക എന്ന് പറയുന്നത് റസൂറുള്ളാനെ പിന്തുടരുന്നത് പോലെയാണ് റസൂറുള്ള എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ഖുർആൻ ഖുർആൻ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് പോരാട്ടോ മുഹമ്മദ് ആ തങ്ങളെ പിന്തുടർന്നാലേ എല്ലാം ശരിയാവുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാന്റെ സ്നേഹം വേണോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം വേണോ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം വേണോ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ കോടതിയിൽ കബൂലിയത്ത് അഥവാ അവന്റെ സ്വീകരണം സ്വീകാര്യത നിങ്ങൾക്ക് വേണോ ആ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ ഒന്നും നടക്കൂലല്ലോ സ്വർഗം കിട്ടണമെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം വേണം നരകം രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം വേണം ഖബറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം വേണം അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു പൊരുത്തം അത് അക്ബർ വലിയതാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുക അള്ളാഹുവിന്റെ ചെറിയ ഒരു പൊരുത്തം അത് വളരെ വലുതാണ് അക്ബർ ഏറ്റവും വലിയതാണ് കബീർ നല്ല അല്ല പറഞ്ഞത് ഉസ്താദുമാർക്കൊക്കെ അറിയാലോ അക്ബർ എന്നാണ് പറയുന്നത് കസീറും അക്സറും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ കസീറും അക്സറും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതുപോലെ കബീർ അക്ബർ അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയതാണ് കബീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയത് എന്താ ഏറ്റവും വലുത് അള്ളാഹുവിൽ എന്നുള്ള വരുവാനും വളരെ ചെറിയ ഒരു പൊരുത്തം വളരെ ചെറിയ ഒരു പൊരുത്തം അത് വലിയതാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് ആ പൊരുത്തം കിട്ടാനാണ് മഹാന്മാരുടെ ജീവിതം ആ പൊരുത്തം കിട്ടാനാണ് മഹാന്മാര് ഒരിക്കലും തന്നെ സ്വർഗമല്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഹൂർലീങ്ങളല്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം അതൊന്നും അവരുടെ ലക്ഷ്യമേ അല്ല പിന്നെ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ലിക്ക അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തവും അള്ളാഹനെ കാണലുമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല രക്ഷപ്പെടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു നിബന്ധന അത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് ഓരിത്തരാൻ വേണ്ടി റസൂറുള്ളാക്ക് അള്ളാഹു താല ഓരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും മാൻപാടുള്ള ഒരു ആയത്താ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ആയത്തെ ഉണ്ട് ഒന്ന് യായി വല്ലതീന ആമനു കുത്തിബാലയ്ക്കും സിയാമു മാൻപാടല്ലാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല റമദാ മാസത്തില് മൊലയമാരിക്കേൾ വളരെ വന്നാല് ആൾക്കാർ ഇരുന്നോക്കും ബന്ധാവും പറയണത് ഈ മൊലയറ്റ് ടീച്ചറിന്റെ ആയുവല്ലതീരാമനു കുത്തിബാലയ്ക്കും സിയാവും തന്നെ മൂപ്പരം എല്ലാം ഇറങ്ങിപ്പോകും ഇഞ്ഞെന്താ പറയുന്നതെന്നുള്ള നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ചില വളവടിച്ച മൊലയമാരെന്തെയ്യും ആരിൽ നിന്ന് ആയത്തൊന്നുമില്ല ഒരു അത്ഭുത സംഭവം ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടിട്ട് ആളുകൾ അതിലേക്ക് 
ആണ്ട് ഒതുക്കി ഇരുത്തിയതിന്റെ ശേഷമാണ് കാരണം കാലപ്പ് അങ്ങനല്ലേ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്താവൂല ഇരുന്ന് വരൂല ഇതന്നെ പൊങ്ങൾ ഇരിക്കണത് വായാർത്ഥങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണെന്നുള്ളത് എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ എങ്ങക്കും അറിയാം എങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്കും അറിയാ വായാർത്ഥങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കണത് എന്നുള്ളത് അതിന് തെളിവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ തങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയതിന്റെ ശേഷം ഞാനൊന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ എനിക്ക് നോക്കണ്ടേ എല്ലാവരും മൂടും തട്ടി പോണ കാണാ നിങ്ങളാണ് പറഞ്ഞോളി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് മനപ്പാടുള്ള വേറൊരു ആയത്താണ് എന്ത് ഇങ്കുന്തും ആയത്ത് മനപ്പാടുണ്ട് പക്ഷെ ആയത്തിൽ പറയുന്ന ആശയം വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് വിലയേറിയ പോയിന്റുകളാണ് അള്ളാഹു താല പറയാൻ വേണ്ടി പറയാ നബിയേ എന്റെ പാവപ്പെട്ട അടിമകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ അടിമകളോട് തങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയണം എന്താണ് ആ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയമുണ്ടോ ഇങ്കുന്തും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് സ്നേഹമുണ്ടോ പടച്ചവനെ സ്നേഹിക്കണമെന്നുണ്ടോ നേരെ നമ്മളെ പടച്ചത് അള്ളാഹു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇന്നെ പടച്ചത് അള്ളാഹു ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരെ അള്ളാഹിനോടാണ് ചോദിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും തന്നെ നടക്കുകയില്ല ഇന്നെ പടച്ചത് അള്ളാഹു ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരെ പടച്ചവനോട് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് രോഗം തന്നത് ആരാണ് അള്ളാഹു താലയാണ് എന്നാ പിന്നെ ആ രോഗം ശിഫയാക്കാൻ എന്തിനാണ് ഈ മക്ബറെ വരേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് അള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മിനൽ ജിന്നത്തി ആ മിനൽ ജിന്നത്തി ബന്നാസി അജ്മയിൽ കാവൽ ചോദിക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ പോലെ ചോദ്യം ഇവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ അള്ളാഹിനോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ സുബാനല്ലാ അത് ഇവിടെ മാത്രല്ല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഖുറാൻ അല്ല പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം തരുന്നത് അല്ലയാണ് എന്ന് ഖുറാനില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം തരുന്ന അല്ലയാണ് എന്ന് ഖുറാനിലുണ്ട് ഒരു കുതിസിയായ ഹരീസിലും ഇങ്ങനെയും കാണാം എങ്ങനെ ഓ മനുഷ്യ സമൂഹമേ ഞാൻ ഭക്ഷണം തന്നിട്ടില്ലാത്ത മുഴുവൻ ആളുകളും എന്താണ് വിശക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞാൻ ഭക്ഷിപ്പിച്ച ആളുകൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വിശപ്പുള്ള ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഫസ്തത് ഇമൂനി നിങ്ങൾ എന്നോട് ഭക്ഷണത്തിന് ആവശ്യപ്പെടുക എന്ന് ഖുറാൻ പറയാൻ അല്ല ഹരീഫ് പറയാൻ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞു ഇന്നല്ലാഹുവർമത്തീൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന അള്ളയാണ് ഇതൊക്കെ ഓതുന്ന പറയുന്ന ആള് എന്ത് ചെയ്യാണ് നേരെ റേഷൻ കടയ്ക്ക് പോവാണ് അല്ലേ വൈകുന്നേരം അള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കാൻ പഠിച്ചവനെ ദാരിദ്ര്യം തരല്ലേ നേരം പോലത്തെ ആ കാർഡിന്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് എന്താ ബി പി എല്ലോ എ പി എല്ലോ അങ്ങേയറ്റം ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് കാർഡ് താത്താൻ വേണ്ടിട്ട് എല്ലാ പഞ്ചായത്തും കയറി ഇറങ്ങാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ രാത്രി അള്ളഹാനോട് തോർക്കണതോ ദാരിദ്ര്യം തരരുത് ഏറെ അപ്പൊ പഠിച്ചവൻ കേൾക്കുക നമ്മൾ അവസ് രാത്രിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണോ രാവിലത്തെ പഞ്ചായത്ത് വില്ലേജ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കയറി ഇറങ്ങലോ എന്നിട്ട് ഈ റേഷൻ കാർഡും വാങ്ങിയിട്ട് റേഷൻ പീടിയെ പോയി വരി നിൽക്ക എന്തിനു അരി വാങ്ങാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എന്തിനോടോ അല്ല പറഞ്ഞല്ലേ ഇന്നല്ലാഹുറാക്ക് ഭക്ഷണം അല്ല ഒരു പറഞ്ഞാൽ പോരെ അല്ലേ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കാം അള്ളാഹുവേ ഭക്ഷണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കിട്ടൂലല്ലോ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ പറയുന്നത് വേറെ അർത്ഥമാണ് ഇതുപോലെ രോഗം തന്നാൽ ആ തന്ന രോഗം അല്ല ശിഫയാക്കും അത് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അല്ല വെറുതെ ശിഫയാക്കൂല കാരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടണം എങ്കിലേ അള്ളാഹു ശിഫ നൽകുകയുള്ളൂ ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പൊരുത്തം വേണോ അവനെ സ്നേഹം വേണോ ഫത്ത് ബിഴൂനി നിങ്ങൾ എന്നെ പിന്തുടർന്നോളൂ റസൂറുല്ലാനെ പിന്തുടർന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സുഹൃത്തുക്കളെ നബി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ പോവുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റസൂല്ലാന്റെ പിന്നിൽ വണ്ടി എടുത്തു പോകണം എന്നാണോ ആ പറഞ്ഞതിന്റെ മാന നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതങ്ങളെ പിന്തുടർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് നബി ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പോയി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ റസൂല്ലാന്റെ കാലത്തില്ലല്ലോ നബി തങ്ങളുടെ ജീവിതം തങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളോട് നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നത് തങ്ങളുടെ റൂട്ട് ഇതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയാണ് അതവിടുത്തെ സ്വഹാബത്തിന്റെ ജീവിതമല്ലേ ഇമാമീങ്ങളുടെ പഠനമല്ലേ അവർ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ജീവിച്ചത് നമുക്ക് നേർക്കു നേരെ കാണിച്ചു തരുന്നു എ
ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെല്ലാരും മധു പറയാൻ വളരെ ജോറാണ് ാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ മധു പറയാൻ നമ്മൾ വളരെ ഉഷാറാണ് പക്ഷേ നമ്മളാരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പല ആളുകളും റസൂർ ഉള്ളാനെ പിന്തുടരുന്നില്ല അത് വളരെ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അള്ളാ റസൂർ ഉള്ളാന്റെ സുന്നത്തെടുക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി സേ റസൂർ ഉള്ളാന്റെ ബഹുമാനം പറയുന്നുണ്ട് ആ ബഹുമാനത്തിൽ മാത്രം നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരുങ്ങ ഒതുങ്ങരുതേ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ബഹുമാനമൊക്കെ വേണം അതിൻ്റെയൊക്കെ പുറമേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണണം നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തിൽ റസൂൽ ഉള്ളാനോടുള്ള പിന്തുടർച്ചയാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ സ്നേഹം ഒരാൾ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചാൽ അയാൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോലെയൊക്കെ നമ്മളും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതല്ലേ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം റസൂറുള്ളാനെ പിന്തുടരുമ്പോഴല്ലേ അത് പൂർണ്ണമാവുന്നുള്ളൂ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മഹാനായ ഇബ്രാഹിമുബിന് അദ്ദേഹം റതി അള്ളാഹു എന്നു മഹാനവറുകൾ വലിയ പ്രൗഢിയോട് കൂടെ ജീവിച്ച ആളാണ് വലിയ ആഡംബരത്തോട് കൂടെ ജീവിച്ച ആളാണ് പക്ഷേ പിൽക്കാലത്തൊരു സന്മാർഗത്തിന്റെ വഴിയല്ല കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ തറക്ക് പടച്ചവന് വേണ്ടി എല്ലാം കൈവടിഞ്ഞ് പടച്ചവന്റെ മാർഗത്തിൽ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിച്ച മഹാനായ ഇബ്രാഹിമുബിനു അദ്ദേഹം റതിയല്ലോഹോ മഹാനവറുകളെ മുന്നിൽ ബസറയിൽ നിന്ന് ചില ആളുകൾ വന്നു വന്നുകൊണ്ട് അവരോട് മഹാനവറുകളോട് ഈ വന്ന നാട്ടുകാര ചോദ്യം ഓ ഇബ്രാഹിമുബിൻ അദ്ദേഹം അവറുകളെ നിങ്ങൾ എന്നോട് ദ്വാ ചെയ്തോളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈജാപത്ത് തരുമെന്ന് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വനഹനു ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലമായി അള്ളഹാനോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഈജാപത്ത് കാണുന്നില്ല പടച്ചവൻ പറഞ്ഞത് ദ്വാ ചെയ്യാനാണ് പക്ഷേ ഈജാപത്ത് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഈജാപത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇബ്രാഹിമുബിന് അദ്ദേഹം റലി അള്ളാഹു എന്നുവിനോട് ഈ വന്ന ബസറക്കാര് ജോലിച്ചപ്പോ പത്തോളം ഉപദേശങ്ങൾ മഹാനവറുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ പത്തെണ്ണത്തിന്റെ ഇടയിൽ മഹാനവറുകൾ കൊടുത്ത ഒരു ഉപദേശമാണ് അതാ നിങ്ങൾ റസൂലുള്ള മഹബത്ത് വാദിക്കുന്നു പക്ഷേ വലം താഴ്മലോ മിസുന്നത്തി റസൂറുള്ളാന്റെ സുന്നത്ത് നിങ്ങൾ അമൽ ചെയ്യുന്നില്ല അവിടുത്തെ സുന്നത്ത് നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നില്ല ചെറിയ പ്രായം മുതലേ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചൊരു നിർവചനമുണ്ട് സുന്നത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്ത കൂലിയുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഒഴിവാക്കിയ കുറ്റമില്ല ഈ നിർവചനം പഠിച്ചു വെച്ചതുകൊണ്ട് പല സുന്നത്തുകൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് കാരണം എന്തേ ഒഴിവാക്കിയ കുറ്റ ഇല്ലല്ലോ ചെയ്ത കൂലി ഉണ്ടല്ലോ ആ വശം ചിന്തിക്കുന്നില്ല ആ വശം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അല്ലെ ഒഴിവാക്കിയാല് കുറ്റില്ല അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും എടുത്താ കൂലി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതോ അത് ചിന്തിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുവല്ലേ ചെയ്യാ പക്ഷെ നമ്മളത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല നാളെ വീടി വലിക്കാൻ നല്ല പൂതിയുള്ള ഒരാള് മൂപ്പനോട് ചിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വീടി വലിക്കുന്നു ചോദിച്ചപ്പോ മൂപ്പര് ഒന്ന് രണ്ട് വലിയ മഹാന്മാരെ പേര് പറഞ്ഞു ആ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഓലൊക്കെ വീടി വലിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീടി വലിക്കുന്നത് ഞാൻ ചിങ്ങക്ക് അത് നിർത്തിക്കൂടെ എന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ അയാള് പറയാ ഞാൻ നിർത്തണം എപ്പോഴും ആലോചിക്കുമ്പോ പക്ഷെ ഈ രണ്ട് മഹാന്മാരെ ആലോചിക്കുമ്പോ ഞാൻ വീടി വലിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു രണ്ടല്ലാത്ത വേറെ കുറെ ആളുകൾ വലിക്കാത്തവരുണ്ടല്ലോ ഓല ആലോചിച്ച് നിർത്തിക്ക നിർത്തിയാൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ മുപ്പരോട് ചോദിച്ചു രണ്ടാളെ മാത്രം ആലോചിച്ച് ഇയാൾ വീടി വലിക്ക രണ്ടും കഴിച്ച ബാക്കി തീർത്തും ഇമാമിങ്ങളും മഹാന്മാരും അതുപോലെ ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ ആ കഴിഞ്ഞു പോയ ആളുകൾ ആലോചിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിർത്തിക്കൂടെ 
ഇൻഷാല്ലാ നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അയാളെ മിഞ്ഞാന്ന് കണ്ടപ്പോഴും അയാൾ വലിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരിക്കലും നിൽക്കൂല കണ്ടോ അത് ശീലിച്ചു പോയ ആളുകളാണ് ശീലിച്ചു പോയാൽ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു താല വളരെ ശുദ്ധമായുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാവട്ടെ ഇപ്പോൾ അത് വിശദീകരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നൊരു നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വല്ലാ തങ്ങളുടെ സുന്നത്തല്ലേ എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ അത് കണ്ട് നെവർമെന്റ് ചെയ്ത് കളിയാണ് നെവർമലാണ് നമുക്ക് സുന്നത്തല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്നാ സുഹൃത്തുക്കളെ ഗൗരവം ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഖുറാനിൽ അല്ല പറഞ്ഞു അവരുടെ അമലുകൾ അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് റസൂലും കാണുന്നുണ്ട് മോമിനീങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട് ഇത് പറയാണ് സുന്നത്ത് എന്തിനാ പറയാ സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാ സന്ന റസൂർ അലഹി വസ്ല്ലം നബിതങ്ങൾ ചരിയാക്കി കാണിച്ചു തന്നതിനാണ് സുന്നത്ത് എന്ന് പറയാ അപ്പൊ റസൂർ അള്ളാന്റെ ഒരു സുന്നത്ത് റസൂല എന്തിനാ ഞമ്മക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഞമ്മളിൽ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് നബിതങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചു ഞമ്മളോ ഞമ്മൾ അതിനെ തള്ളുകയാണ് അപ്പൊ റസൂർ അള്ളാന്ന് ഞമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വഞ്ചിക്കലാണോ വിശ്വസിക്കലാണോ ചെയ്തത് നമ്മൾ അത് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചിലപ്പോ നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ കാണും പക്ഷെ അതിന്റെ ഗൗരവം വളരെ വലുതാണ് വളരെ വലുതാണ് അതിന്റെ ഗൗരവം ഏതുപോലെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് അവരുടെ ചില കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചൊരു ചെറിയ സംഭവം ഉണ്ട് അലീബ് നബി താലിബ് അലിയുള്ള പെരുന്നാൾ അന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് മദീന പള്ളിയിലോ മറ്റോ കയറി പള്ളി കയറിയപ്പോ പെരുന്നാൾ അന്ന് സുബീസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഉണ്ട് ഒരാൾ രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കാണ് സുബീസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല കറാഹത്താണ് ലുഹാന്റെ സമയം സൂര്യ ഒരിക്കണം അവിടെ നാ ലുഹാന്റെ സമയം തുടങ്ങുന്നത് അതിലടക്ക് നിസ്കാരം കറാഹത്താണെന്നാണ് കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അസന്റ ശേഷവും നിസ്കാരം മുത്തരക്കായ സുന്ന നിസ്കാരങ്ങൾ കറാഹത്താകുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ വ്യക്തി രണ്ടരക്കാരുടെ സുന്ന നിസ്കരിക്കുന്നത് അലീവ് നബി താലിബ് അലി അള്ളാവന്നു കണ്ടു അറിയാ തങ്ങൾ അവനോട് ചോദിച്ചു മോനെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ രണ്ടരക്കാരുടെ സുന്ന നിസ്കരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നിസ്കാരം ഇല്ലല്ലോ പെരുന്നാൾ അന്ന് രാവിലെ സുബീസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സൂര്യക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു രണ്ടരക്കാരുടെ സുന്ന എന്തിനാ നിസ്കരിക്കുന്നത് അത് മോശല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇയാൾ ചോദിച്ചു ഏ അതൊരു നല്ല കാര്യല്ലേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ല കാര്യല്ലേ രണ്ടരക്കാർ സുന്ന നല്ല കാര്യം തന്നെ അല്ലേ അതിനിപ്പോ എന്താ തകരാറ് ആ വകയിൽ എനിക്ക് അള്ളാഹു താല വലിയ പുണ്യം തന്നാലോ എന്നാണ് ഇയാളെ ചോദ്യം അലീബ് നബി താലിബ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു മോനെ ഈ സമയത്തൊരു രണ്ടരക്കാറ്റ് നിസ്കാരം റസൂർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവിടുത്തെ ശേഷം വന്ന മൂന്ന് 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 പണ്ഡിതന്മാർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു ഉമർ അലി അള്ളാഹു ഉസ്മാർ അലി അള്ളാഹു അവരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഈ കാലത്തിലുള്ള മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികൾ പഠിപ്പിക്കാത്ത നബിരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒരു രണ്ടരക്കാറ്റ് സുന്നത്തുസ്കാരം നീ ഇപ്പൊ നിസ്കരിക്കുന്നത് അവരാരും ചെയ്യാത്ത ഒരു കർമ്മമായതിനാൽ നീ അതിൽ വെറുതെ ചെയ്ത ആളാകല്ലേ വെറുതെ നിന്റെ സമയം ഒരു സംഗതി വെറുതെ ചെയ്യല് ഹറാമല്ലേ അപ്പൊ നീ ഹറാമ് ചെയ്ത കുറ്റക്കാരൻ അള്ളാന്റെ കോടതിയിലായാലോ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന വിഷയം പക്ഷേ എന്റെ ഗൗരവം വളരെ വലുതാണ് കേട്ടോ അതാ ഇബ്രാഹിമുൻ അദ്ദേഹം റലി അള്ളാഹുൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞത് വലം താഴ്മലോപി സുന്നത്തിഹി നിങ്ങൾ റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങളെ സുന്നത്ത് കൊണ്ട് അവൽ ചെയ്യുന്നില്ല അവിടുത്തെ സുന്നത്ത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദുവാ കിജാബത്ത് കിട്ടാനാണ് ദുവാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപേക്ഷയല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ അറിയാമല്ലോ ഒരു അപേക്ഷ നമുക്ക് ഭൗതികമായ രംഗത്തൊരു ഒരു കാര്യം ശരിയാകണമെങ്കിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാറുണ്ട് ആ അപേക്ഷ നമ്മൾ പഞ്ചായത്തിലോ വില്ലേജിലോ കലക്ടറുടെ മുന്നിലോ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോ ആ അപേക്ഷ നമുക്ക് ശരിയായി ഒപ്പിട്ട് അവർ തരണമെങ്കിൽ ആ അപേക്ഷക്ക് ചില നിബന്ധനകളുണ്ട് ആ നിബന്ധനകൾ ഒരാ ഇവൻ ഇവൻ ആ നിബന്ധനകളൊക്കെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ആ നിബന്ധനകളൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ അവന്റെ ഫയൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഫയൽ തള്ളുന്നതാണ് അപേക്ഷ തള്ളുന്നതാണ് ഇതുപോലെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അപേക്ഷയാണ് നമ്മുടെ ദുആ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദുആ അള്ളാന്റെ കോടതിയിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് പടച്ചവൻ ഒരു പരിശോധനയുണ്ട് പടച്ചവൻ ഒരു പരിശോധനയുണ്ട് വിദേശത്ത് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നേരെ പ്ലെയിനും കയറി അങ്ങ് പോകാൻ പറ്റൂലല്ലോ അവരുടെ
ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ അപേക്ഷ അള്ളാന്റെ കോടതിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ പടച്ചവൻ അത് പരിശോധിക്കുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് അവന്റെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവനിലേക്ക് പറഞ്ഞേച്ച ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഇവൻ നൂറ് ശതമാനം പിന്തുടരുന്നുണ്ടോ റസൂറുള്ളാനെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടോ പരിശോധനയാണ് അള്ളാന്റെ ആ പരിശോധനയിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു ബസറക്കാരെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്തില്ല അത് നിങ്ങൾ പടച്ചവനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇജാബത്ത് വേണോ പടച്ചവൻ തന്ന നിബന്ധന അംഗീകരിച്ചോളണം അപ്പൊ റസൂറുള്ളാനെ പിന്തുടരണം ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുകയാണ് റസൂറുള്ളാനെ പിന്തുടരണം എന്നെ നിങ്ങൾ പിന്തുടരുക ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളിൽ മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും വേഷങ്ങളിലും എല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ റസൂർ ഉള്ളാനെയാണ് പിന്തുടരേണ്ടത് നബിതങ്ങളെ പിന്തുടരാത്തതിന്റെ പേരിൽ പോയി അബദ്ധത്തിൽ അബദ്ധം ചെയ്ത് പോയി കുളത്തിൽ ചാടുന്ന വ്യക്തികളിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ആരും പെട്ടുപോകേണ്ടതില്ല എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല പറയുന്നു നബിതങ്ങളോട് പറയാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു താല നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അള്ളാഹുവെ നിങ്ങളെ പ്രിയം വെക്കും അപ്പൊ അള്ള പ്രിയം വെക്കാൻ എന്താ വേണ്ടത് എന്നെ പിന്തുടരുന്നേ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു എന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ സ്വീകരിക്കുക എന്നെ പിന്തുടരുക എന്നാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പ്രിയം വെക്കും വയ്യൗഫിർക്കും ദുരൂപക്കും നിങ്ങളെ തെറ്റുകളൊക്കെ അള്ളാഹു താല പുറത്തു തരികയും ചെയ്യും എല്ലാ തെറ്റും റസൂള്ളാനെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ച വകയിൽ എല്ലാ തെറ്റും അല്ലെ ഇന്നലെ വരെ തമ്മാടിത്തരം ചെയ്ത ഒരാള് വിശ്വാസി പോലും അല്ല അവിശ്വാസം ചെയ്തു പോയ ഒരാള് അതുപോലെ ശിർക്ക് ചെയ്ത ഒരാള് ഈ അമുസ്ലിമായ വ്യക്തി ഇന്ന് വന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് അള്ളാന്റെ ബഹുമാനവും റസൂള്ളാന്റെ ബഹുമാനവും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നാവ് കൊണ്ടങ്ങ് പറയലോടുകൂടെ ഓനെ എത്ര പ്രായം ജീവിച്ച ഒരാളാണെങ്കിലും ശരി അവന്റെ സർവ തെറ്റും അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുത്തു എന്റെ ചെയ്തത് രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യം രണ്ട് ബഹുമാനം ഒന്ന് അഷഹദല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ അള്ളയല്ലാതെ ആരാധന കർഹനില്ല അള്ളാന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബഹുമാനമാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബഹുമാനവുമാണ് അത് രണ്ടാമത്തെ അവന്റെ ഹബീബിന്റെ ബഹുമാനം വാഷഹദുവന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാന്റെ റസൂലാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നാവ് കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കി പറയുന്നു അത് പറയലോടുകൂടെ ഇവന്റെ മുൻകാലത്തുള്ള സർവ തിന്മകളും ശിർക്ക് വരെ അള്ളാഹു താല പൊരുത്തപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തു മധു പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ചാൽ അംഗീകരിച്ചാൽ അള്ളാഹു താല അവരെ വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കും വലിയ ഉയർച്ച അവർക്ക് അള്ളാഹു താല കൊടുക്കും അതേ സമയത്ത് റസൂള്ളാനെ ഇൻസൾട്ട് ആക്കിയാലോ റസൂള്ളാനെ തരം താറ്റിയാൽ അള്ളാഹു താല അവനെ അമ്പേ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും സംഭവങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൂടുതലുണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ എല്ലാ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു താല നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല തങ്ങളുടെ മറക്കത്തും മതതും അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടവും എല്ലാം അള്ളാഹു താൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ മക്കുമറയിൽ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനായ ജമരുല്ലയിലി തങ്ങളവറുകളുടെയും മറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു താൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഇരു വീട്ടിലും വിജയിപ്പിക്കുമാറാവ